Okay. So I'm going to start with the premium decay. There was something I wanted to discuss about this. Uh, see here, uh, people have, uh, I've got many messages uh, uh, asking me to discuss, explain more about premium decay. English is okay, Hindi. So how, how people want me to discuss? English. Okay. Okay. Yeah, Afsar, can you, Afsar is saying in message that you can't hear me. Can you hear me or not? Just a second, one minute. Sir, absolutely. Her cheese is absolutely fine. You can go on, sir. Okay. Okay, okay fine. So this, uh, yeah, premium decay, uh, the we had added uh, some time ago. We had added price change. This this particular uh, option is quite important because here, if you see, uh, along with fair price, I'm, I have highlighted fair price here, which is which will be close to spot price. You can use this in place of spot price because this is how I prefer this. So, but in, if you use fair price, then I mean it's not. I mean, it just tells you like how the price is moving, but it doesn't tell you anything uh, related to the call premium and put premium changes. So you change this to fair. Once we change this to price change, now this particular, this is price change, fair price change since market open. It is like call price change since market open and put price change since market open. So it is like that. So. Now, this is just the fair price change. And over here, what is important is uh, you need to see how much the call price pre uh, uh, change or put price change is diverging from this fair price change line. This is important. This is important. So this, this will tell you, uh, I mean, how strong the move is. What is going to happen is now here, if you see, you can leave the first few minutes of the market. Let me zoom this a little bit. So first few minutes, you can leave it, say, about 9.25, 9.30 or so. After that, the main move starts off because initially market can go up or down and first few minutes, then it will just reverse and then, then actually it will start off the move. So here it tells you, like if you see, I mainly track... Uh, uh, call premium change with respect to uh, the fair price change line. Once this is below, once this is below this fair price change line, it means that the uptrend is definitely not there. I mean, the, the any up move that is there is not strong enough. So now it could be that the if the put premium is up above zero and uh, going up, then it means that the up, uh, down move is strong. Now, as long as uh, this doesn't come back and break the fair price, it is fine. That move is fine. Below zero and fair price. These two are the main points. Below zero is this. Uh, it means that the whatever trend was there over here, this downtrend that was there, because this is the put price line. Put price being above zero means put prices are increasing, which is downtrend. So this particular down move is now below zero, it is gone. And once it goes below the fair price change line, then it is really, really gone again. Now, whether just the up move, the down move is gone. I mean, it's not that the up move has, is starting up move. At the same time, you'll have to see if the call change is really shooting up, whether it is going above the fair price line and then the zero line. Only then it means that the uptrend, probably the up move can happen. If it doesn't happen, then it just means you can continue to view this just as a just a slight pullback. And then you can continue uh, to see if you want to uh, like take a trade on the downside. Here you see this continues the down move. So this, this uh, use this price change option. Let us go to some historical... Also, here also, see, it is clear. Now, this was a positive day, up move in the market, up move. 
once you see her, once it breaks about fair price line, just give it about 920, 925, 930 or so. After that, if it is still continuing, then the move can continue. Now here, up move is clear. As long as it is above fair price line. Once the fair price change line is broken, then that means that probably the up move is getting weaker. I mean, and this is true. Like you, you see, if you keep in mind that this, this uh, premium change is for five options here. Yeah, I've selected five strikes. So five strikes together, this change is there and this is only for the uh, fair price. So if you take too many, too many strikes, then obviously it will be about this. Of course, it will still break down. Even if you take say 15 strikes, it will break down eventually. But five to seven strikes, I this, this kind of analysis will give very good indication. And this center strike has to be your, I generally keep where the market is open. If you remove this for a moment, and if you see over here, market is open around. 47,585 is the fair price. So 47,6 is what you can keep. So convert, change this again back to change and 47,6. This is what I use. And keep this center strike. So once you have selected a center strike, the morning open, you can just keep it, leave it. Because then you're, that is your reference from market open, what is happening. That is what we are tracking here, of course. Market really moves significantly, like 400, 500 points, then probably you can change this and see from there if it is going to, this particular line is going to break down below fair price. So then that could that could uh, indicate something. So if it really moves too much, then you can you can change this. Probably then you can, how high it has gone, based on that, you can, you can increase it a little bit and then track if this is breaking down. Then you might catch this, this down, maybe this going down. But of course, this is still, the market is still in a up move. It's just that the uh, it is not going up anymore, and it's just there's some decay is happening at the end of the day. It just indicates that. But yeah, this is this is the main thing. Uh, at the start of the day, uh, after about 10-15 minutes, when the market settles down, uh, the price change, fair price change, has to break, and a line has to go above that. So whichever line is going above that, that side the price is going. So. If the put price has gone up above the fair price line and it's going up, then that means uh, the market is going down. And if the call line, like now over here on 6th March, it has shot up and it has gone above and it's, and then it means that the market is going up. Something like that. So you can go to any day. Yeah, this is, this is interesting. Now here, what this indicated, if you see over here, Initially, the market seems to be going up. It, it didn't go. It came back down below the fair price line again. Of course, let me let me once first check uh, the starting price. Forty-seven four is what I have it over here. Forty-seven four. It it is now above the fair price line until here. It was there was a little blip over here. Over here, it start, has started to weaken. Here, the uptrend has weakened here. That is what this says. But unless the put line can break above fair price and the zero line and go up, until then, there is no down move coming. So this doesn't say anything. This call price line going above fair, fair price line and going down below zero, it just indicates that Whatever up move was there, it is gone. Now it is sideways. Now all, all this part is sideways. It is Here it is again trying to rally, but it has not gone convincingly above the fair price line. Let us go further ahead. Here again, here it tried to go above fair price line. It did. All this, this move from over here to over here is sideways. Here it break, breaks out and then continues. Here, this is a breakout. This is not fails over here. Over here, it just fails, stays above fair price line for a little while and then breaks down. Same over here also. Just one blip above that breaks down. Here it is convincingly broken down. And all the time, if you see, down move, no chance. Down move is not catching at all. I mean, there's, there's absolutely no, no selling power at all over here. It looked like here it could at this point, but it didn't. Just looking at the fair price, this is what this is. So it's saying it is up move is there, but weak. 
it's quite weak over here. I have changed it to fair price. I have changed it to fair price, not not price change. I'm looking at the fair price. So this is up move started over here, and then it went sideways until here. There were a chance of a breakout over here. Chance of a probably breakout here. This is where it really takes off. This is where it really takes off over here. Over here, we have got the indication, much slightly before the actual breakout. Slightly, this was the actual breakout over here. Before that, we have got it over here. Well, I think three or so. Over here, we have the indication. Trying to fair price change. So, is this is this clear? I mean, this this is important. I mean, see, initially, uh, yeah, yeah. Tell me, sir. Could you please? Uh... I'm in front of my screen. Okay, I I just not getting the same exact values how you are interpreting. So if you suggest us, so I'll also do it same uh, in my laptop. And, yeah, uh, you have to go to right options, options premium. Yeah. You have got this page. Yes, sir. Up to there we are here. Yeah, yeah. and I'm looking at fifth uh, fifth March historical. Click historical Bank Nifty. Okay. Thirteenth yeah. March expiry. Okay. And then select fifth date. Okay, sir. Now select near ATM strikes fixed. Yes. And then select 47.4. We I've selected 47.4 because if you check fair price at market open was around 47.4. It was 47.371. Closest is 47.4 strike. I'm considering that as the opening strike where market was at open. That is at 9.16. Sorry. So what exactly the fair price means? What is it the mean? Fair, fair price is synthetic uh, futures price. Okay. But we yeah. have future price separately, right? One more line uh, after PE. Yeah. Yeah. This, yeah. You, you can, you can look at futures price also. It will be different. See, this is fair price is like spot. It is like a, it is spot price. We don't have spot price. So we are simulating fair price. Fair price is the price that is actually priced into options. Spot price is used only for settlement at expiry. Before that, synthetic price is the price using which options move. All pricing of options also take place, takes place using fair price only. It is internally, it's, it happens actually. Fair price, I'll just uh, quickly to go there. See, if you go to option chain, just a minute. If you go to option chain, I'll go to bank nifty. Synthetic futures price is nothing but go to ATM strike and do call LTP minus put LTP. How much it will be? Minus about 18, minus 18 here. It will be minus 18, 115 minus 138. So minus 18. Minus 18 you add to this. So that is what is this fair price. That is all what will be this fair price. Actually, sorry, I didn't click submit. Sorry, one second. Oh, here. So 377 minus 330 will be about 30, 27. Sorry, 23 plus 30. About 53 points. So remove 53 points. Uh, it's minus. No, it's plus. Over here, it is plus. 377 minus 330. So it will be 47. 47 points if you add. It should be approximately this one. But this has not been updated for EOD, I think. I'll have to check. But this is basically, this is how it is computed. It is a, it is called synthetic theory. It is based on the put call parity equation. So okay. this option prices will, will follow this, this formula. That's the reason why fair price is used. Basically all this option pricing takes place using this only. That is why I follow this. So this is why I have, we have added it here. And this is what I generally follow. So since we don't have spot, in any case, spot, what is going to happen is many times it is going to diverge a lot from uh, the actual uh, value of the synthetic futures. So it is not going to be close. So option prices will not match. If you see, if you go to option chain, you'll see that if you follow the, try to find the ATM strike, you'll see that if you try to mark it with spot, it'll be very far from actual. Because actually at ATM, uh, call and put price will be very close. So it will not be there if you mark it with spot. So that is because the uh, options are not priced using spot. They're only done, that is happens only at settlement. So that's the reason why fair price is there and I use fair price. So this is what is at open and that is what I have set here. 
Now I am keeping this for the rest of the day because this is what I want the reference to be. I want to see how premiums are moving based on market open. So that is what this chart does. And as long as the market is not, not moving like 600, 800 points, you don't need to adjust this. If it really moves too far, then, then uh, this might get too much. And then, then you might want to just bump it, bump this up, maybe 200 points, you just increase it. So you get this reversal, probably you can catch it after that. But uh, it's not really required on 80, 90% of the days. Only when it really shoots up, not even this, this is not too much. Only a 500, 600, 700 points, it goes up only then you should be worried about it. So just mark it, so, use about, yeah. What was your question? You got this? Then, yeah, up to here, we are clear. The colors are interchanged. Maybe that is the my uh, profile settings. Is it uh, correct? Like uh, for me, up is green, below is red. Uh, so it's a profile setting changes. Oh, yeah, right? yeah you, you can change from, you can change that from here. I have set a call to red and put to green. So you can go okay. to profile my account and change it. And then, uh, yeah, yeah, that's fine. Yeah, yeah that's fine. La la last question is now, uh, when the actually this option is premium decay, the decay will occur during the data, right? Okay, the premium saw it is actually falling down. Uh, so the, you are not actually explaining anything about the IVs. The premiums are based on the uh, IVs also, right, sir? But your logic is if it is a, below the fair price, it is a sideways. Whenever it is above, it is a trend is getting emerged. Is it yeah, right? Basically, this is how... more actually this nomenclature probably instead of a decay, it should be mm -hmm. change. I think I think that would be a proper uh, name for it. Premium change. It's uh, mm -hmm. decay. We should actually, if we are strictly talking about decay, then we should be tracking. Uh, external, uh, extrinsic and intrinsic values Hello. actually, probably and extrinsic values mainly. So but this okay. is mainly premium change. Premium change. Yeah. Can I ask something, sir? Yes, yes. Go on, please. So this chart, basically, I am I am a new user of iChart, sir. Just okay. maybe hardly a week or 10 days before I took the subscription. Okay. Trying to understand what are the features in your application. Uh, this chart, sir, basically shows that uh, with the increase of uh, the price. Uh, uh, with the increase uh, mute the... Please. Everybody, please mute. With the increase in the price, how much C, uh, C is increasing and how much P is decreasing? Is it? Correct, sir. Correct. Exactly. And that too, not only for one strike, how many strikes you are selecting? Five five strikes. Yeah. Five so strikes. combined call premium, how much it is increasing for those five strikes, and how much it is increasing those for put strikes, those put. And the strikes selected are shown over here. Yeah. That is for this strike only. We are talking about these strikes only. How much call side it is increasing, how much put side it is increasing. Suppose we have taken some strategy so we can select the particular strike. Uh, from the selected strike and then we can track it. Yes, yes, exactly. exactly. And just just before, two minutes before you already told that it is not actually decay, yes. I just wanted to ask about you, sir, that yes. uh, is there any option here which can tell that in the, in the option chart or in the option strike, how much decay has happened during the day due to because let's say that if the price is going up then the p option will be will be decreasing isn't it yeah yeah so uh, the p de uh, with the p decrease how much the p has decreased due to price action and how much p a has decreased due to the theta decay and how much theta decay is left uh, to be decayed till the uh, day end can I have some some option here, uh, or it is moment, already there? Yeah. No, no, no. At the moment, that is not there. We are trying to do something like that using these extrinsic values, but uh, this is still experimental. I still need to look into this and see what is being done over here and how how to use it and all that. So, I'll probably discuss about this more here, and uh, we'll do something on those lines. I have that on mind as well. So, but at the moment, because... we don't have uh, that uh, that feature. Yeah, yeah. Because this is an important feature, sir, that the, yes. the option seller are uh, oh, yeah. every time they are worried that how yeah, much yeah. decay is left 
and they how much they... theta decay will uh -huh. yeah sorry one one second one second by mistake i am because yeah. yeah yeah no no issue sir yeah. uh, because the option seller are always worried about the theta decay that how much has been done with, from the price action and how yeah. much theta decay is left uh, uh, to be decayed during the during the day so that they can they can plan their got it, strategy. Got it. We'll we'll be we'll be working on that. I have we have not yet uh, come up with anything on that. This will be but, very uh, helpful, sir. Okay. Sure. Yes. Okay. Okay. Thank you, sir. Yeah. Give me a few minutes. Uh, the lot. I see lots of questions in the chat. So let me let me quickly just uh, see if any if there are any critical questions. Okay. It's only mostly voice nahi aa hai, voice nahi aa hai, voice nahi aa hai. So it's not. One question is, what is the concept of fair price? Can you okay? I've already discussed that. Uh, Hindi me bataiye. Okay. Uh, let's see. Ye jo theta decay dikha rahe premium decay. Ye one minute chart uh, per time per. Ha sir, ye one minute chart ka hai. One minute ka hai. Snapshot. Ha, one minute okay. snapshot. Right, right. Mere questions, sir. Can I ask uh, further now? One minute, uh, one minute. They, I'm just going through the questions. There was a question about somebody wanted the explanation in Hindi. Let me quickly give a brief overview again. Ye jinko Hindi mein chahiye tha, ye, ye jo, ye jo red shade hai, ye red line hai, jo red shade hai, ye uh, call price ka change dikata hai, market open se. Aur ye jo green line hai, ye put price ka change dikata hai market open se yahan pe ye dikh raha hai ke call price zero ke upar hai call price yani ke ye ye jo ye jo strikes hai to ye strikes ke calls ka price change subah se market open se upar hai yani ke badh raha hai yani ke market upar ja raha hai ye ye dikha raha hai ab ye main ye bata raha tha ke ye jo dark red line hai wo fair price ka line hai yani ke wo synthetic futures ka line hota hai wo उसके ऊपर अगर कॉल प्रीमियम चेंज का लाइन हो तो फिर मार्केट स्ट्रांग है यानी कि ऊपर मार्केट ऊपर जा रहा है और ट्रेंड में स्ट्रेंथ है अगर ये बहुत ज्यादा ऊपर नहीं है और ये आप मार्केट uh, ओपन होने के बाद 10-15 मिनट के बाद देखना चालू कीजिए तो ये आप सुबह में आप ये आप देखेंगे तो यहां से यहां तक मार्केट ठीक था यहां पर थोड़ा नीचे आया फेयर प्राइस के नीचे फिर से ऊपर गया यहां से वीक होना चालू हुआ क्योंकि ऊपर नहीं जा रहा है फेयर प्राइस के आसपास ये ऊपर नीचे जा रहा है यहाँ पे ब्रेक हुआ है यहाँ पे फाइनली ब्रेक हो गया है फेयर प्राइस के नीचे यानी कि ऊपर का ट्रेंड चला गया है लेकिन पुट का लाइन अभी नीचे है पुट का लाइन जीरो के आसपास भी नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि अभी डाउन ट्रेंड नहीं आ रहा है यहाँ पे यहाँ पे ऐसे लग रहा था कि डाउन ट्रेंड आएगा अगर ये फेयर प्राइस के ऊपर तोड़ के ऊपर जाता है और फिर जीरो के ऊपर भी जाता है तो फिर नीचे वाला ट्रेंड आएगा लेकिन यहाँ पे हुआ नहीं है तो यहाँ पे ये पूरा ये क्या कहता है कि ये साइडवेज ये जीरो के नीचे अगर ये दो लाइंस हो कॉल और पुट दोनों प्रीमियम चेंज जीरो के नीचे हो यानी कि दोनों में डीके चल रहा है जीरो के नीचे ओपन ओपन से दोनों में प्रीमियम कम हुआ है उसका मतलब प्योर टाइम डीके हो रहा है तो इसमें ये टाइम डीके ये पूरा जो है टाइम डीके है जीरो के नीचे जब तक ये रहता है ये दोनों लाइन जब जीरो के नीचे होते हैं तब टाइम डीके होता है एक्चुअल दोनों में डीके होता है यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन ब्रेक नहीं कर सका फेयर प्राइस को यहाँ पे फिर से वही हुआ था कुछ टाइम के लिए पाँच दस मिनट के लिए यहाँ पे ऊपर था लेकिन फिर से ब्रेक डाउन हो गया यहाँ पे बड़ा सा मूव आया है फेयर प्राइस के ऊपर और फिर यहाँ से कंटिन्यू हुआ है ये फिर से स्ट्रॉन्ग अप मूव यहाँ से दिखा रहा है और ये पूरे टाइम आप देखिए ओपन से मार्केट ओपन से जीरो के नीचे फेयर प्राइस के नीचे फुट का लाइन था यानी कि डाउन ट्रेंड आने का चांस ही नहीं था यहाँ पे डाउन ट्रेंड आने पे अगर आने वाला है तो ये ये सब पहले तो फेयर प्राइस तोड़ेगा ये ग्रीन लाइन या पुट वाला लाइन आपका जो भी कलर है आपके सेटिंग्स में पहले फेयर प्राइस तोड़ेगा फिर जीरो के ऊपर जाएगा तो तब शायद नीचे का मूव आ सकता ये दिखाता है ओके क्लियर सर ये जूम कैसे करते हो सर जूम कैसे करते हो जूम ये नीचे वाला नीचे वाला स्क्रोल बार है ना ये ये वाला ये हाँ 
तो ये सबसे राइट में लेके जाएंगे तो लास्ट तक आएगा और ये ऐसे ऐसे लेफ्ट को लाएंगे तो इसमें सुबह सुबह का देखेंगे और ये फिक्स प्राइस जो है वो ओ टी एम सब है इसमें हाँ ये ये मैं फिक्स सेंटर स्ट्राइक जो होता है तो ये ये जो सेंटर वाला स्ट्राइक होता है ये हाँ। ये सेंटर का होता है और ये पांच जब हम हम कहते हैं तो पूरे मिला के पांच स्ट्राइक्स आपको देखने हैं सेंटर स्ट्राइक ये लगा के तो यानी कि ये सेंटर का रहेगा एक दो एक दो पूरे मिला के पांच ये नीचे दो एटीएम दो दो आई टीएम मार्केट ओपन के टाइम पे जो भी था वो अरे जब तक मार्केट बहुत बढ़ता नहीं है तब तक आप ये बस ये ओपन का रखिए क्योंकि आप आप क्या कर रहे हैं कि आप रेफरेंस देख रहे हैं सुबह से मार्केट कैसे मूव हो रहा है ये आप देख रहे हैं तो मोस्ट सब दिन तो यही चल जाएगा कभी कुछ दिन जब मार्केट 500 600 700 पॉइंट ऊपर जाता है तब ये आप थोड़ा ऊपर लेके जा सकते हैं इस स्ट्राइक को या मार्केट बहुत गिरता है तो फिर आप इसको थोड़ा दो पॉइंट नीचे ला सकते हैं लेकिन अगर मार्केट ज्यादा कुछ नहीं ऊपर नीचे नहीं हो रहा है यानी कि कंटिन्यूस ऊपर एक तरफ नहीं जा रहा है तो ये चेंज मत कीजिए ऐसे रखिए क्योंकि आपको मार्केट ओपन से प्रीमियम्स कैसे चेंज हो रहे हैं ये आपको दिखाएगा ऑप्शन तो बाइंग वाले तो ये बहुत अच्छा हाँ ये ये बस ये ऑप्शन बाइंग यही तो है क्योंकि अगर ये जब तक ये फेयर प्राइस के ऊपर ना हो तो तब तक आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो फिर लॉस ही होगा इसमें ये ऊपर होना ही चाहिए तो फिर स्ट्रॉन्ग मूव है यहाँ पे तभी आप ले सकते हैं अब ये अगले दिन भी अगर जाएंगे तो अब यहाँ बस यहाँ ये ऊपर है तो आप सिर्फ ऊपर के साइड लीजिए आप ट्रेड हाँ ऊपर के साइड फेयर प्राइस के ऊपर है लीजिए ऊपर के साइड चलेगा तो अगर ये ये दोनों फेयर प्राइस के नीचे है और कुछ कर नहीं रहा है ऊपर नहीं फेयर प्राइस के ऊपर नहीं जा रहा है तो फिर मार्केट में स्ट्रेंथ ही नहीं है आप अगर बाइंग बाय वाला ट्रेड लेंगे तो सिर्फ आपको डीके मिलेगा उसमें लॉस ही होगा ऐसा दूसरा दिन और देखते हैं या भी बस से सर कुड यू प्लीज ओपन वन मोर टैब एंड ट्राई टू ओपन अ क्यूमुलेटिव ओए चेंज बीटा न्यू टैब सर क्यूमुलेटिव या ओए चेंज बीटा बीटा यस सर जस्ट लेट्स पुट द सेम डेटा अगेन इन दिस वन बैंक निफ्टी 13th मार्च 5th मार्च 5th एंड फिक्स्ड 5 एंड 47 Okay, in this case, what it says is this whole thing is sideways. Because if you see, uh, sorry, negative over here. According to this tool, it says it is totally negative here because it call the uh, uh, Y change is more than put to Y change. But of course, you need to price also needs to confirm. So it, you can say that it's it's sideways to negative over here because. uh the diff line is basically going sideways it has gone a little bit lower over here so probably there was a down move here and then of course it it has gone sideways and the main trend started over here so this is what this says but yeah the signals are going to be very different what this tool conveys is going to be very different obviously sir so whenever there is an option price is increasing okay the opposite uh, oa will always change like when uh, you know in a price Gen is increasing generally i mean it is not yeah true. i mean it It's may or may not happen may not okay sir yeah sir, thank you yeah okay so this one is also suggesting same rate right we can bullish right now here yeah here see here it's completely confusing here it just means that yeah, you you got two whipsaws over here and only then over here the trend is probably it has taken hold because it there is a huge move but then after that again i think it is sideways over here if you see see so it premium change yeah if you see the price itself let me actually choose the correct 445 not much difference 44 47 5 is the 
47 5 is the right one maybe yeah here uh, like again uh, the thing is it's not very clear over here if you see after say if you are looking at it after 9 30 or so and let me zoom this it's not very clear at all over here it's it's telling you that the market is going to go down over here uh, and uh, of course price the market is going down price price price. Not yeah. Let me so, so here, yeah, here market is going going down. That is what it says over here because it has gone up above zero and fair price. Here, the call call line is not going up, so it is still down, but it's probably sideways. It is still down, still down over here. Only over here. This is all sideways. This is all sideways. If you see actual price, also uh, that is what it will probably indicate. That this part is sideways over here. Now it's trying to go up, but it it has not yet done. And only then over here, here the price is, has gone up above fair. The call premiums have gone up above fair price. And again, they have broken down over here. So it is not clear. It's basically just uh, give it has given two whipsaws, and it just means that it is sideways over here. Now it is again downtrend is starting to uh, take over. So expiry may sir, wo decay hota hoga fast or may actually expiry. Hota hota. Mujhe, I should be looking at six. Expiry may expiry. decay jada hota. Me ek mein liya ya mera actually ye bhi galat tha. Mera date bhi expiry selected galat tha yahan pe. Ye expiry barabar hai iske liye, lekin fir bhi almost same, almost. Similar scenario is maybe. But yeah, yeah, down the car, again, market sideways guy. Upper guy, like in upper or continue, who may who price Nietzsche again or for ye sideways, ye be sideways tie up. Or yeah, say is kebab be pura pura ka pura sideways. Ye, ye don't know job zero in each other, yet to sideways yota. So you overall ye pura ka pura sideways the car. Actually, slightly up tha move, slightly up tha, again, ye basically. Yes, slightly up than to is my team strike under ka in the money how do you make a selection record to go up experiment because I can have my massive idea they are up to up exactly strikes cases a little bit both both they both look selected strikes me jacket self in the money select karte hain yes out of the money select karte hain selling kar jo karte hain out of the money karte hain to who up decide kar sakte hain who decide kare experiment karke up use kj to ye general idea hai ke मैं सिर्फ आपको बेसिक आइडिया दे रहा हूं कि प्राइस चेंज यूज करके ये फेयर प्राइस के ऊपर या नीचे जो हो तो वो स्ट्रेंथ दिखाता है ये मुझे सिर्फ बताना था बस आप आप एक्सपेरिमेंट कीजिए और डिसाइड कीजिए कि स्ट्राइक कैसे यूज करने हैं सर फेयर प्राइस यू आर एक्सप्लेन क्लियरली व्हाई वी आर सेलेक्टिंग दिस प्राइस चेंज एंड समटाइम्स इट इज व्हेन वी चेक अनचेक इट इज द लाइन इज गेटिंग चेंज व्हाट एग्जैक्टली इट मींस the price change is the change of fair price from market open. From market open. Okay. From market open. So at this point, if you are looking at it at 11.15, so 11.15 fair price minus 9.16 fair price is this particular value. 9.15 value. So it is change of fair price since market open. Kindly mute, please. There's a lot of lot of disturbances there. Whoever it is, please mute. Yeah. Okay. So you got this? It is clear. Yeah. Yes, sir. Thank you. Okay. Okay. Can we ask more questions, sir? Y yes. Go on, please. Yes. So there is a option there. Uh, the feature there, the combined premium, sir. Can you open it, sir? Where? Combine uh, option premium chart. Combine option premium chart. Uh, uh, sir, sir, sir. Uh, on this one, one, one question. Triangles and straddles. No, whatever the question first we have. In yeah, the let, let us finish this tool and then we'll go to other tools. So sir, any... do we in, in, the, in the live market, sir, do we have to check this price change uh, box or it should be better we can disable it? Uh, ideally, uh, I would I would suggest uh, having this enabled all the time. Okay. okay. So this is what uh, 
because you need to see with reference to this. Uh, I mean, on most days, that is what this will give a very good idea. So now this particular day was not actually a good day for this kind of thing. But generally, uh, compared to fair price change, uh, the kind of change that you are seeing in call and put premiums is what will tell you which side the move is uh, or the strength of the move is. Okay. Another thing. So that, when uh, we select, yeah. Go ahead, please. So another thing, what I was thinking, sir, whatever the central strike you are selecting here, if during the live uh, opening of the market, if you can go and check like near ATM strike price and five or seven options uh, strike we have selected, until unless you will not refresh this uh, uh, browser, that will be by default it will the same will be right. If you're using which option you said? Just the near ATM. Oh, uh, near ATM, not I'm not selecting the center stripe. And that yeah. just yeah, that not auto adjust. Yes, sir. That is the one. So when wherever the market will get open today, 4740, that automatically it will take like until no, unless if I you, will... Yeah, if you open open this at uh, uh 915. Or mm -hmm. a market open and then leave it for the whole day. Then yeah, mm -hmm. it is fine. It will stick to this. Correct, sir. And and unless I will not refresh the browser, yeah, right? Exactly. And mm -hmm. and if I will again select on that near ATM radio button, sir. Just go and uh, just click on that, sir. Near ATM radio. Yeah. Yeah. Click on the click on that, sir. It yeah, will that, it'll things, reload. Yeah, so it will reload the whole complete page or only chart, sir? Because if it will it will reload complete whole page, then our ATM strike will get. Yeah, it will be gone. ATM strike will be gone once you, once you click here, it will be gone actually. Mm, no, sir. I I observe it is not. Uh, it is not actually until unless I will not refresh the from F five or control F five the browser, no. Okay. It will not going there. So what is your question? I didn't get you. I mean, what, so what do you want to know? See, see, I, I want to know, sir. Uh, after fifteen minutes or twenty minutes, ATM should become like forty-seven five hundred. I okay. do not want to go and manually update the ATM strike price. So yeah. if I will reselect the radio button, that will automatically come forty-seven five hundred or not? That is my question. Sir. Yeah, when you it want it like that. If you want it, it to adjust automatically, you select auto adjustment. That is better. I don't want, sir. That is why I don't want to, to adjust automatically. Okay, then either either just don't refresh or use fixed. Use fixed is having some, I have just selected near ATM strike fixed one, sir. Ah, then I have to give the central strike, right? Yeah. So this this is what you give as I said, whatever strike uh, was there at the nearest okay. strike was there at market open. Got it, sir. It's manageable, but only thing I was thinking that okay, once radio button we are selecting, whole play page is getting refreshed or only chart is getting refreshed. That confirmation if I will get it, it will it will, then... it will reload it will reload the whole chart actually, and with the strikes strikes also will change. Mm -hmm. Basically, what happens now, sir, whenever you are uh, reload the whole page in different tab, separate tab, if you are selected the nifty one. So by default, it's coming as a select symbol nifty or bank nifty. That kind of changes have happens actually in this tool, sir. Any any other uh, application as well. You got my point, sir. Suppose two, two tab you have selected. One is bank nifty premium DK and another is nifty premium DK. If you will refresh the page, Second time, whichever the refreshing, it gets uh, selected as a script to the previous page. Okay. <laughs> okay. Let me let me. Prove no, that will happen. Uh, no, I, I want your question. I'm still not sure what uh, you want actually. <laughs> uh, I am opening three, four tabs. Sir. Okay. I am tracking every in different tab. Once I will refresh the page. By default, this is taking the previous script, sir. So it's it will, it will so. always happen. Our previous script is always saved. Because when it was not there, people forced us to do it. So now we are not going to remove it. Because people wanted it that way. That's why we have done it. Mm -hmm. People wanted, see, when they, when they select Bank Nifty, they don't want to see Nifty once they come back. 
they wanted bank nifty only so we have kept it that way no so no whatever you... is the last opened one that will remain until okay, you change sir, it sir, you will get my question next tab just can you open new tab sir a duplicate no. as a duplicate and select here sir nifty okay now uh, refresh this uh, tab sir Because last select was Nifty, so you got Nifty only. Why it's it's something wrong with my tab because it's get my browser then I need to check because it's by default getting selected as Bank Nifty, uh, whichever we have in previous tab. That okay. is you can you can once try clearing off the whole cache and all that and see. Okay, sir. Okay. Fine. No, no, no. Any no. any more questions about anybody has any more questions about this tool? Yes, sir. One last question. Yeah. So, uh, when it is coming to the fair price and price change, uh, we are selecting this fixed price, right? Near ATM, because you explained yeah. the fair price is the ATM uh, synthetic future price. Yeah. So, when I'm selecting this, so the day the when the market open, it will calculate that fixed or uh, what is this means the synthetic future means whenever the market is moving. Uh, let's take an example. Uh, Tomorrow market is going to open at forty-seven thousand eight hundred. Okay, the synthetic future price at nine fifteen is uh, yeah, like yes, yes, X price. When it is coming to the ten thirty time, whether it is representing the first uh, nine fifteen price or it will calculate the new synthetic price. That is the question. See, if you if you have uh, unchecked this, you'll see how the synthetic futures price is moving. This is the morning mm -hmm. nine sixteen one. The first yes. data, so it's yeah. a the, it's near close to forty eight thousand. So now, as the market is moving around uh, ten o'clock or whatever, uh, the fair price is at forty seven eight seventy two. Mm. That is what this is. So it is updated. Fair okay. synthetic fair price is updated as market moves. Okay, sir. Thank you. Yeah. Hello. Yes. Yes, sir. Tell me. हेलो यस सर टेल मी सर सर इसमें एक ओआई चेंज के वर्टिकल बार प्रोवाइड कर सकते हैं सर आप ये इसमें और प्रीमियम डीके में ओआई चेंज हां ओआई चेंज के एक वर्टिकल बार आता है सर यहां मतलब वो इसमें सेंसिबल में शायद वो ऑप्शन यहां पे ओआई चेंज साइड हां यहां से साइड में से एक वर्टिकल बार एक आप प्रोवाइड कर दें तो बेटर रहेगा इसमें नहीं लेकिन क्या क्या दिखा है उसमें ये सर ये ओपन इंटरेस्ट करता है ना ओवर चेंज अरे ओवर चेंज कौन सा ओपन वर्टिकल वर्टिकल बार ये 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 ना मैं सर ट्रेडिंग व्यू में देखा था से इसमें सेंसी सेंसिबल में तो वहाँ पे वो ओवर चेंज के ना साइड में से बार आते हैं सब ये वाले हाँ हाँ ये 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 वाले बार ये बार वहाँ पे कैसे क्यों क्यों डाल नहीं यहाँ पे सर पता चल गया ना यहाँ पे कैसा है मतलब बार बार कोई दूसरी अदर विंडो देखना नहीं पड़ेगी ना यहाँ पे पता चल जाएगा नहीं सर इसमें तो नहीं डालेंगे क्योंकि बहुत मिक्स अप हो जाएगा मीनिंगलेस है मीनिंगलेस है यहाँ पे मीनिंगलेस है क्या हाँ बिल्कुल मतलब नहीं आता है इसमें अच्छा अच्छा क्योंक यहाँ पे एक वर्टिकल एक मिनट सर एक मिनट वर्टिकल बार्स दिखाएंगे कहाँ पे यहाँ से अच्छा 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 वो किसर कोई बात नहीं डोंट सर वो वर्टिकल बार्स किस ऑप्शन से निकला था सर जरा सब देखेंगे कौन सा पेज था सर एक मिनट और कोई क्वेश्चन पूछ रहा था क्या था उसे स्पीकर जी मैं पूछूंगा बोलिए स यहाँ पे नहीं आते वो आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोलेंगे ना तो उसके ऊपर में फिर आपके वो बार जो भी दिखाए थे वो बार वो आपके जो भी प्राइस रहता है चार हजार सात सौ चार हजार पांच सौ वहाँ पे कितने ऑप्शन चेंज हुआ है उसकी बार रहती है वो अच्छा वो ये साइड से जो आते हैं वो हाँ साइड से जो आते हैं सर अभी आप इस चैट पर बता पाएंगे सर मार्केट कहाँ बुली शुआ कहाँ बेरी शुआ मतलब ये नहीं हाँ इसमें सर इसमें हाँ हाँ सर ये बुलिश तो यहाँ से है 
ये ये तो ऑलरेडी डिस्कस किया था सबसे पहले यही चार्ट डिस्कस किया था यहाँ पे बुलिश हुआ क्योंकि फेयर प्राइस के ऊपर तोड़ के यहाँ पे यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे बुलिश हो गया सॉरी बेरिश यहाँ पे बेरिश हुआ बुलिश तो बुलिश हुआ ही नहीं यहाँ पे इस दिन क्योंकि क्या है कि मैंने कहा था कि फेयर प्राइस तोड़ के ऊपर गया ही नहीं मार्केट ये जो ये रेड लाइन जो है कॉल का लाइन फेयर प्राइस तोड़ के ऊपर गया ही नहीं तो ये जो डाउन मूव था ये जो डाउन मूव था यहाँ पे थोड़ा वीक हुआ फिर यहाँ पे वीक हो गया यहाँ पे जाके यहाँ पे वीक हो गया लेकिन आ, ये जो कॉल का लाइन है वो ऊपर गया ही नहीं और स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं कभी तो बुलिश था ही नहीं पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड था प्राइस भी अगर एक्चुअल फेयर प्राइस भी देखेंगे तो यहाँ पे ये ये जो मूव था ये एक्चुअली बस अगेंस्ट द ट्रेंड था यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग हुआ ही नहीं यहाँ पे एक्चुअल मार्केट में तो मूव हुआ अच्छा खासा मूव था यहाँ से फोर्टी सेवन एट से okay. लेके दो सौ पॉइंट का मूव था लेकिन मार्केट स्ट्रॉन्ग हुआ नहीं यहाँ पे ये ये दिखा रहा है ओके okay. ओके okay. सर वीवी का रोल नहीं रहेगा इसके ऊपर हाँ सॉरी वीवी का कोई रोल नहीं रहेगा सर इसके ऊपर वीवी है ना यहाँ पे फ्यूचर्स uh, प्राइस अगर आप लगाएंगे तो फिर वीवी लगा सकते हैं यहाँ ये प्राइस चेंज निकालना पड़ेगा आप, आपको और फिर वीवैप और फ्यूचर्स ये दोनों ऐड करेंगे तो ये फेयर प्राइस निकाल दीजिए क्योंकि ये वीवैप जो है फ्यूचर्स प्राइस का है वीवैप okay. तो ये आप ऐसे लगा सकते हैं सर जब मार्केट 200 पॉइंट ऊपर हुआ था ये तभी भी हमारे को फेक मूव दिखाया था ना सर हाँ, मतलब जो पुराना वाला चैट करेक्ट मार्केट जब दो पॉइंट ये दिखा रहा था कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है वो दिखा रहा था लेकिन सर टू थर्टी के पास फेयर प्राइस ऊपर हुआ था ना सर किसके ऊपर नहीं नहीं ये ये कॉल का कॉल के प्रीमियम फेयर प्राइस के ऊपर जाने चाहिए ये यहाँ पे हाँ यहाँ पे सिर्फ फेयर प्राइस जीरो के ऊपर हुआ है उसका मतलब सिर्फ मॉर्निंग सुबह में जो जहाँ पे था वही वही तक पहुंच गया है ये दिखा रहा है अच्छा अच्छा क्योंकि जब तक कॉल साइड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है तब तो तक तो सस्टेनेबल मूव नहीं आएगा मार्केट में स्ट्रॉन्ग उतना स्ट्रॉन्ग मूव नहीं आएगा तो ये जो है ऑप्शन सेलर्स बहुत अच्छे से यूज करें यहाँ पे उनको पता चलेगा कि ये ये जो मूव है अभी फॉल्स है एक्चुअली यहाँ पे कुछ स्ट्रेंथ नहीं है इसमें ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत यूजफुल है और बायर्स के लिए इसलिए यूजफुल है कि आप ट्रैप नहीं हो जाए अब शायद आप आप बाय कॉल ऑप्शन बाय भी कर लें लेकिन आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए कि कुछ भी स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट में मार्केट ऊपर जाने वाला नहीं है तो आप जल्द से जल्द निकल जाए प्रॉफिट अगर हो तो लेके निकल जाए ये ये कर सकते हैं या फिर ओनली डाउनसाइड में ही करें आप क्योंकि यहाँ पे सिर्फ डाउन साइड का ही दिखा रहा है यहाँ पे पूरा अप का कुछ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं रहा है Yeah, any any other questions? Any other questions about this tool? Good afternoon, sir. Um, so can we initiate a straddle if both C and P lines are below fair price? Yeah, that is that is the idea actually. Uh, so or more better, it would be if you are I mean if you are doing something systematic like if you initiate a straddle or a strangle in the morning every day, and then you like you. Uh, just shift it or uh, do whatever uh, adjustments you want based on this but yeah if you are i mean you can do it when both the lines are below zero but that may happen only uh, very few times right it may not happen all the time so it's it's up to you i mean you can so if you see if you we go historical so there would be times when uh, we have seen that it will be like these these times are perfect If if both lines are below fair price line and below ideally below zero lines also, then it is sideways. So this is all the sideways thing, uh, and you can initiate a straddle or a strangle around this time. So it's fine here. But then you need you need uh, rules to uh, handle this kind of a scenario also. So you also need to do that. So design the whole whole strategy itself. So you are capitalizing more when you are when something like this is happening. and then you are also doing something when when uh, the moves are happening against uh, your position so handle both the things and make those part of your rules so that will be much better ye ye tool kaam kaise karega matlab buying mein zyada kaam karta hai ki selling mein 
दोनों में मैंने कहा था कि अभी एक्सप्लेन किया कि दोनों में काम काम का है क्योंकि बाइंग में आपको स्ट्रेंथ चाहिए स्ट्रेंथ आपको ऐसे टाइम में दिखेगा जब एक लाइन फेयर प्राइस के ऊपर बहुत ऊपर जा रहा है स्ट्रॉन्ग मूव ऊपर दे रहा है फेयर प्राइस चेंज के ऊपर तो तभी आप बाय करेंगे तो ही फायदा है अगर ये ये पॉइंट पे ये जो साइडवेज मूव है यहाँ पे अगर आप बाय करेंगे तो फायदा नहीं होगा अगर ये ये देखिए फेयर प्राइस ऐसे मूव हो रहा है तो ये ये पूरा जो मूव है साइडवेज मूव था तो अगर आप यहाँ पे बाय भी करें ऑप्शन तो आपको यहाँ पे यहाँ तक तो सिर्फ डीके ही आएगा साइड मेन मेन जो है यहाँ पे जब मूव होना चालू होता है ये सिग्नल तो यहीं पर आया था यहीं पर अप मूव का सिग्नल आया था तो यहाँ पे आप अगर पोजिशन लेंगे बाय का तो ही फिर बेटर रहेगा क्योंकि फिर फेयर प्राइस के ऊपर शूट अप हो रहा है वो यहाँ पे यहाँ पे तो यहाँ पे एक्चुअल सिग्नल है ये एक्चुअली यहाँ पे ऐसे होना चाहिए मेरे ख्याल से लाइन काटनी चाहिए मतलब वो फुट वाली कोल वाली ये ये फे ये डार्क रेड वाली लाइन है ना एकदम डार्क रेड उस लाइन के ऊपर ये ये वाला लाइन जाना चाहिए कॉल का लाइन या फिर पुट का लाइन अगर वो लाइन के ऊपर कॉल का कॉल का लाइन जाता है तो फिर स्ट्रॉन्ग अप मूव है आप कॉल बाय कर सकते हैं वो नीचे से भी क्रॉस करे तो भी कर सकते हैं कौन सा हाँ फेयर प्राइस के ऊपर जब जाएगा तब और ये जब तक फेयर प्राइस के ऊपर हो तब तक ठीक है ऊपर वाला मूव ही चल रहा है लेकिन ऐसा नहीं की प्राइस नीचे नहीं आएगा यहाँ से यहाँ यहाँ से तो साइडवेज चला गया लेकिन आपको बताता है कि यहाँ पे ये ये जो है यहाँ पे मूव स्ट्रॉन्ग है ऐसे दिखा रहा है प्रैक्टिस का ये ओके एनी एनी अदर क्वेश्चंस और वी कैन मूव टू सम अदर सर हमने यहाँ पे थर्टीन मार्च एक्सपायरी लगाया है सर सिग्नल थोड़ा लेट आया यहाँ पे पे सिग्नल आया ठीक है सर बेस्ट वे टू सेलेक्ट स्टॉक्स एफ एंड स्टॉक्स टू ट्रेड not the options only stocks futures okay. yet yeah, one is uh, i have discussed uh, many times oi scan is one and uh, devise is another two see oi scan we have discussed many times uh, so based on uh, the kind of move that is going on in the market if you see the market has opened up and it is after 10 15 minutes it is stabilized and then it's not going down but it's probably going to go up then for the today section you can you can uh, look for long build up and then probably in uh, last 60 minutes also but this will obviously this will populate only after 60 minutes one hour market is done so initially you can you can get a short list here itself so just look for long build up here and here why change look for significant like 3% or more and price change also like 1% or more so you get you get a short list that you can track and then you can probably use this and then look at uh, for the this will this will only give you a short list mute please mute please so uh, let me mute hello ek minute ek minute sir mera explanation khatam nahi hua hai please give me a minute ye jo bhi hai mute kar deta hu Yeah. So, ye uh, what you can do is uh, you can put significant price change. Look for significant price change in the direction the market is going. Your know, Y change also has to be significant, three percent or more price change, one percent or more, and look for long build up. Obviously, if this and this you have entered, then you need not enter this long build up. 
because then one percent more than one percent more than three percent is long builder basically so so you can shortlist and then you can quickly switch to your charts so this will give a very good list because this is these are the stocks that are really moving my in the market screen right is now. Not changed. Sorry? My screen changed. Uh, up changed. Sir, now. Yeah, I, I didn't know. What was the question? Screen is changing. Hello. Yeah. Sir, can I question, ask a question? No, no, one minute, sir. One minute. There was someone asking a question. Hello. Yeah, tell me, sir. Hello? Yeah, tell me, sir. I'm listening. Sir, ye jo aap greater than three dikha rahe na? Usme sir, kabi kabi o C E ka Y jada hota hai, P Y P E ka Y kam hota hai. Sir, ye koi sa koi. Ye sir, ye futures ki baat kar rahe hain log. Futures. Ji ji, wo hai. Futures wise kya hai? Ye futures wise kya hai? Isme isme call ya put nahi aata hai. Ye call nahi hai, put nahi hai isme. Futures ka Y change hai. Achcha. इसमें सर कभी-कभी तीन परसेंट से ज्यादा हो जाता है पांच सात बारह पंद्रह तो वो कितने कितने पर सही रहेगा तीन ही परसेंट के ऊपर हो वही बाय किया जाए या सात आठ परसेंट ऊपर चला जाए तीन के बाय तीन के ऊपर हो तो बहुत बड़ा हुआ ही चेंज है ये बता रहा हूँ मैं तो तीन के ऊपर हो तो मैंने तीन � सी टाटा टाटा में अभी न्यूज़ चल रहा है बड़ा न्यूज़ चल रहा है टाटा में तो बड़ा रहेगा तो वाई चेंज भी बहुत बड़ा होगा तो ये मूव्स बहुत बड़े होते हैं तो यहाँ पे प्राइस चेंज भी बहुत बड़ा है तो ये इसीलिए वाई चेंज ज़्यादा है तो अगर ये वाई चेंज तीन के ऊपर हो तो अच्छा तो आपका शॉर्टलिस्ट तो हो गया है स्टॉक आप रिवर्स में नीचे वाला ट्रेड भी ले सकते हैं उसमें तो ये बस ये शॉर्टलिस्ट है सर एक्चुअली मैं क्वेश्चन नॉट फॉर द इंटरनेट फॉर यू नो स्विंग ट्रेडिंग बिकॉज़ इन द ओनली फ्यूचर्स ओनली वी विल कम टू नो इन द नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स uh, from eye charts, what is the best way to scan? What is the major activities actually in which stocks are actually making a lot of activity? That uh, yeah, so. May, one thing is use then use uh, for a swing trading uh, use uh, combined OI. Okay. So the next month's uh, uh, OI also is taken into consideration. Okay. So that is one. So then and then again go on and do this. Uh, so this is one thing. So this will tell you that uh, even when combined Y is selected, this is valid because of course, as now it is the start of the expiry, as we go after 15th or 18th in the last one or two weeks of one week, 10 days to expiry, then you get a lot of rollover. So combined Y becomes very important for stock scripts. So use combined Y, that is one. And the next tool that I'm going to talk about uh, for position trading, so that also is very important. So here, here also you can do the same thing. I mean, the same thing for in today's section that you're doing, you get the same data over here, but the extra data you have is uh, PCR, PCR of Y change, uh, sorry, PCR change. Then you also have a build up rollover over here and then the C side and P side Y change. So this gives you one additional dimension and that too, when you have here also you select combined. And then you can uh, you can shortlist stocks here based on even this, not just futures OI and all that. You have that also over here. You also have the call side and put side OI separately. So you can you can check using that also, and then you can also check delivery percentage, and then so all that factors in for positionals. So positional trading, all that becomes very important. So you can you can filter experiment using this. So try and make sure that you have a lot of uh, put side OI OI change. So you know that uh, people are really shorting puts. Of course, for positional, I don't know how much that would matter, but sometimes for stock scripts, you see that a uh, huge, huge amount of uh, Y change happens on bullish stocks also. Because people just try to hedge in calls for stocks. So you, you can experiment. I mean, there are various uh, factors are there in this that might contribute towards uh, positional. Trade. 
Okay, sir. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Only uh, these two, right? Sir? Uh, only these two, like you know, day wise yes. summaries. This, these yeah. are the these are the main ones, critical ones. Yes, yes. critical ones. Okay. Ha, boliye sir, koi pucha tha mujhe. Sir, ka apka awaz thik se nahi aara hai sir. Hello. Hmm, pata hai ek kono hai mujhe. Awaz nahi aara. Hello. Ha, boliye sir. नहीं नहीं बोल रहा कि आरती आरती इंडस्ट्री इंडस्ट्री ओके सर सर मुझे सुना ही दे रहा है बाकी सब म्यूट कर लीजिए एक बार सब सब लोग एक बार म्यूट कर लीजिए आप अनम्यूट कर लीजिए हाँ अब जो जो क्वेश्चन पूछ रहे थे मुझे अनम्यूट कर लीजिए एक बार और पूछिए हाँ सर मैं ये कह रहा था जैसे अभी आरती इंडस्ट्रीज ओके फर्स्ट में लिख रहा है हाँ अगर उस पर अगर मुझे उसका पूरा डिटेल देखना है तो मैं राइट क्लिक ऐसा कोई मैकेजम बनाएंगे जैसे मैं राइट क्लिक करूँ और उसमें ऑप्शन आ जाए की ओपन ही डैशबोर्ड जो है ना आपका सिम्बल डैशबोर्ड सिम्बल डैशबोर्ड सुनिए उस पर क्लिक करने के बाद में सिम्बल सिम्बल डिशबोर्ड जो डैशबोर्ड है आपका वहाँ चला जाए और वहाँ पे मुझे उसकी सब पूरी रिपोर्ट मिल जाए उस स्टॉक की तो आप एक बार खोलिए वो सिंबल डिजोल जी सर वो हम लोग करने वाले थे ना सर जो जो आरती इंडस्ट्री क्लिक पे चार्ट ओपन हो जाए हाँ खोलिए एक बार जरा उसको हाँ और इसके अंदर में आपको तो एक ऐड करना है तो कम्युनिटी वाइज चेन का चार्ट और एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट दो चीज एड कर देंगे ना पूरा पेज हमारे सब हमको डिटेल मिल जाए मतलब किसी भी स्टॉक की किसी भी स्टॉक पे हम राइट करेंगे तो हमारा चार्ट स्टॉक खुलना चाहिए ताकि हमको सब दिख जाए वहीं पे ऑप्शन चेन भी दिख जाए कम्युनिटी वाइज चेन भी दिख जाए और ट्रेडिंग व्यू का चार्ट भी हमको छोटा सा एक बना दीजिए उसमें तो वहीं सब चालू हो जाएगा हमारा ठीक है ठीक है नोटेड ये ऑलरेडी ऑलरेडी है नोटेड ये पूरा ये ऑलरेडी डिस्कस किया है नोट भी किया है बस ये करना है तो देखेंगे सर ये कब कर सकते हैं तो ये थोड़ा नहीं और दूसरा क्या हम कोई भी अपना विंडो ओपन करें और उसमें राइट स्टॉक के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इन डैशबोर्ड का ऑप्शन दे दीजिए तो हम कहीं कौन से भी टेब में तो जाके डैशबोर्ड में खुलेंगे हाँ, सर राइट क्लिक इसमें नहीं होता है तो हम यहाँ पे साइड में आइकॉन दे देंगे कुछ ना कुछ करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे हेलो या हेलो यस लिस्निंग सर एक चीज आई ये ओ आई डी के वाले में ना जो है इसमें इंडिया बिक्स का चार्ट नहीं लग जाएगा तो ये प्रीमियम डीके में हाँ प्रीमियम डीके वाले में ना आ, इंडेक्स मतलब स्पॉट इंडेक्स का चार्ट चाहिए नहीं इंडिया बिक्स इंडिया बिक्स इंडिया बिक्स नहीं हाँ। नहीं इंडिया बिक्स का नहीं है हमारे पास पूरा कोई भी कैश का चार्ट नहीं है सर वो कैश के फीड में आता है वो हमारे पास कैश हाँ। का फीड नहीं है ओके ओके हाँ तो आप वो एच वी आई भी ट्राई कर सकते हैं इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे अवेलेबल है लेकिन वो नहीं है वो इंडिया का चार्ट तो नहीं है हमारे पास तो आई वी है इसमें हाँ आई वी आई वी मिल जाएगा आई वी चार्ट मिल जाएगा आई वी देख सकते हैं आप उसमें यहाँ पे जाके आई वी एच हाँ या वो एनी बडी एनी बडी एल्स ऑन पोजिशनल एनी थिंग एनी थिंग एल्स दिस आर दू की टूल्स फॉर पोजिशनल डे वाइज इज यालरेडी डिस्कस बिफोर दिस ऑल्सो डे वाइज यू कैन इवन ड्रिल डाउन एंड गेट मोर मोर इन्फॉर्मेशन ओवर हियर सो दिस ऑल्सो इज यूजफुल डे ओवर द लास्ट फ्यू डेज वॉट वॉट इज हैपन इन दिस स्टॉक एंड हाउ हाउ द बुक साइड एंड कॉल साइड वाई Uh, is changing so all that you can you can uh, you can actually take a look so positional option trading something on sorry positional option trading strategy sir okay yeah sir jaise last webinar mein aap bataye the na wo cpr wala strategy ha to usse direction to pata chal gaya lekin ab usko agar apne ko trade lena hai options mein तो आप कैसे उसको लेंगे अगर डायरेक्शनल ट्रेड आपको सीपीआर के बाद ऑप्शंस में लेना ओके हाउ वुड यू डू इट या
sir uh, last class i missed uh, just quickly in one minute if you can explain the what is that the strategy that is more yeah. go in detail so, cpr ko pehle se samjha do yeah no kaise yeah. 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 सीपीआर ये जो ये जो है लाइक ये ये मैं जो बताने वाला हूँ ये ऐसे यूज करना ये एक ही नहीं है बहुत सारे मेथड्स है इसमें यूज करने के ये वन ऑफ द मेथड्स जो है मैं यूज करता हूँ तो ये ऐसा है कि करंट डे और प्रीवियस डे ये दोनों डेज के लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जस्ट एक मिनट वन मिनट या ये तो ये ये दो दिन के जो लेवल्स होते हैं करंट और प्रीवियस डे तो ये इम्पोर्टेंट होते हैं और जब मार्केट दोनों दिन के लेवल्स के ऊपर ब्रेक होता है यानी कि आज का लेवल ब्रेक होना चाहिए और प्रीवियस डे का लेवल भी ब्रेक होना चाहिए और अगर आज का लेवल फर्स्ट बार पे हो रहा है यानी कि दोनों जो सिग्नल जो है आपको फर्स्ट बार पे आ रहा है यानी ये ये दिन आ रहा है यहाँ पे ये करंट डे के लेवल के ऊपर है प्रीवियस डे के लेवल के ऊपर ओपन हुआ है तो आपको फर्स्ट आवर के लिए रुकना पड़ेगा वन टू ये पंद्रह मिनट का चार्ट है पंद्रह मिनट का चार्ट है ये तो ये वन टू थ्री फोर यानी कि एक वन आवर हो गया तो इसके ऊपर जब जाएगा यानी कि यहाँ पे जब क्लोज हुआ वन आवर के ऊपर जब क्लोज हुआ पंद्रह मिनट का कैंप ये सिग्नल है अप मूव का अप ट्रेंड का सिग्नल यहाँ पे है यहाँ पे अब अप ट्रेंड का सिग्नल आ गया है अब नीचे नीचे कब जाएगा सेम करंट डे ब्रेक करना चाहिए प्रीवियस डे ब्रेक करना चाहिए उसके नीचे क्लोज होना चाहिए यहाँ पे हुआ नहीं यहाँ पे हुआ नहीं है प्रीवियस डे के लिए यहाँ पे यहाँ पे भी नहीं हुआ करंट डे प्रीवियस डे प्रीवियस डे के नीचे ओपन होना चाहिए यहाँ पे करंट डे के नीचे ओपन हुआ है ट्रेड भी हुआ है लेकिन प्रीवियस डे के लिए के नीचे नहीं हुआ अब कल के दिन ये लेवल ये लेवल इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये नेक्स्ट डे का लेवल जो भी आएगा ये दोनों के अगर नीचे ट्रेड हुआ और फर्स्ट फर्स्ट आवर का कैंडल भी ब्रेक फर्स्ट आवर के रेंज के नीचे अगर क्लोज हुआ तब आपको सिग्नल आए सर अगर इन शॉर्ट बोलेंगे तो आप बता रहे हैं कि दो दिन लो दो दिन हाई ब्रेक होना है प्लस फर्स्ट आवर कैंडल हाँ फर्स्ट आवर का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट आवर का रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है तो जो भी सिग्नल आएगा आपको फर्स्ट आवर के बाद ही आएगा बस इतना ही इतना याद रखना है बस यहाँ पे जो है यहाँ पे एक मिनट यहाँ पे वन टू यहाँ यहाँ पे भी यहाँ पे चेंज हो गया राइट ये देखते हैं एक बार ये करंट डे प्रीवियस डे यहाँ पे ब्रेक हो गया वन टू थ्री फोर इसके नीचे क्लोज हो गया यहाँ पे यहाँ पे डाउन ट्रेड नेक्स्ट डे करंट प्रीवियस अब ये प्रीवियस डे के ऊपर है वन टू थ्री फोर इसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है ये क्लोज होता है इसके ऊपर तो अप ट्रेंड होया था ये नहीं हुआ है तो यहाँ भी डाउन ट्रेंड में ही है अभी यहाँ पे सिग्नल नहीं आया है तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया ये ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये बस ये देख लीजिए फर्स्ट फर्स्ट आवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बहुत कॉमन है फर्स्ट आवर में बहुत कंफ्यूजिंग कर होता ही है वो फर्स्ट आवर में ऐसा होता है लगता है कि सिग्नल आ रहा है लेकिन नहीं आता है बहुत बार होता है यू हैव टू बी केयरफुल अब एक्चुअल ट्रेड्स कैसे लेने हैं वो तो बहुत बहुत मेथड्स है अब कैसे क्या एक तो देखिए आप वर्टिकल स्प्रेड ले सकते हैं क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं आपको आपका यहाँ पे आपको जब अप ट्रेंड का सिग्नल मिला है आपको आप क्रेडिट स्प्रेड ले सकते हैं इसके नीचे ये दो लेवल्स के नीचे आप स्ट्राइक जो भी है यहाँ पे फोर्टी सिक्स टू हंड्रेड या फोर्टी सिक्स थ्री हंड्रेड स्ट्राइक आप शॉर्ट कीजिए उसके नीचे कहीं आप लॉन्ग कर दीजिए हेज के लिए क्रेडिट स्प्रेड जब तक ऊपर है आपको क्रेडिट स्प्रेड में आ जाएगा पोजिशन साइज आपकी मर्जी आपको एक्विटी के हिसाब से जैसा आप कर सकते हैं कीजिए तो अगर आप प्रॉफिट बहुत आ गया तो फिर से आप इसको सेवन क्रेडिट स्प्रेड का जो भी है क्रेडिट आप समझ लीजिए यहाँ पे फोर्टी थ्री आपने फोर्टी फोर्टी सिक्स थ्री सेल किया है और एक दो या तीन स्ट्राइक्स नीचे आपने हेज कर लिया है यहाँ आपको जो क्रेडिट मिला है यहाँ पे उ, 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 उस क्रेडिट का अराउंड एक सेवेंटी परसेंट आ गया बुक कर दीजिए दूसरा नीचे ओपन कर लीजिए नीचे कितना नीचे अब यहाँ पे इस बराबर इसके नीचे तो आप नहीं कर सकते बहुत दूर हो जाता है तो अब ये देख लीजिए अराउंड कुछ ट्वेंटी ट्वेंटी डेल्टा ट्वेंटी फाइव डेल्टा सेल कीजिए और उसके और दो तीन स्ट्राइक्स नीचे वाला हेज कर लीजिए तो ऐसे कंटिन्यू कीजिए सेवेंटी परसेंट क्रेडिट बुक करते जाइए और ऊपर जाते रहिए जब तक आपको ऑपोजिट सिग्नल मिल नहीं मिलता है ऑपोजिट सिग्नल के टाइम आपको दो ऑप्शन है आप ये नीचे वाला क्लोज करके आप यहाँ पे सॉरी पुट वाला क्रेडिट स्प्रेड आप क्लोज कर सकते हैं क्योंकि बुलिश खत्म हो गया है 
जब मार्केट नीचे जाने वाला है और फिर आप यहाँ ऊपर वाला ओपन कर सकते हैं क्रेडिट स्प्रेड कॉल क्रेडिट स्प्रेड सेल कर सकते हैं या फिर पुट वाला वैसे ही छोड़ दीजिए वैसे ही रहने दीजिए क्योंकि आप बहुत दूर हैं शायद प्रीमियम बहुत थोड़ा बचा है या सेवेंटी परसेंट अभी हिट होने ही वाला है अभी हिट नहीं हुआ है और यहाँ पे थोड़ा फ्लक्चुएशन में शायद आपका और डी आ जाएगा आपकी मर्जी आप वो रख सकते हैं और कॉल का इनिशिएट भी कर सकते हैं तो ये ये आपकी मर्जी है तो ऐसे कर सकते हैं ये क्रेडिट स्प्रेड जो है बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेड है लेकिन विथ टाइम डी के टाइम डी के आपके साइड होता है तो आप क्रेडिट स्प्रेड ऐसे ही यूज कर सकते हैं सो मार्केट अप ट्रेंड में हो पुट क्रेडिट स्प्रेड बेचते जाइए आपको डाउन ट्रेंड सिग्नल आए ऑप्शनली आप बंद कर दीजिए पुट क्रेडिट स्प्रेड बंद कर दीजिए और कॉल क्रेडिट स्प्रेड इनिशिएट कर दीजिए और फिर जब तक नीचे जाता है कॉल क्रेडिट स्प्रेड नीचे नीचे लाते जाइए सेवेंटी परसेंट क्रेडिट बुक करने के बाद इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए हाँ डॉटेड लाइन तो मैं पहली बार ये निकाल के दिखा देता हूँ ये इंडिकेटर पे क्लिक कीजिए ये सीपीआर विद पिवर्ट्स इसको ऐड कीजिए और फिर इसके ऑप्शंस में जाइए ऑप्शंस में स्टाइल में जाइए सिर्फ ये तीन सेलेक्ट कीजिए ये बाकी अगर हो तो निकाल दीजिए और इसको सर्कल्स कर दीजिए ये तीनों को सर्कल्स कर दीजिए ऐसे आ जाए ओके बाकी सारे हटा देना है हाँ लाइन हटा देना इसको सर्कल्स कर दीजिए बस और ये फिर यहाँ पे सेव कर लीजिए सर इसको यूज करके डायरेक्शनल बटरफ्लाई कर सकते हैं हाँ बस अब ये ये तो सिर्फ ट्रेंड दिखाता है तो अब अब ट्रेंड आप कैसे आप करना है आपको आप फ्यूचर्स भी बाय कर सकते हैं और फिर आ, या फिर आप जैसे मैंने कहा था क्रेडिट स्प्रेड्स कर सकते हैं डेबिट स्प्रेड्स कर सकते हैं या फिर डायरेक्शनल बटरफ्लाई कर सकते हैं जो भी जैसे भी आपको जो आपको डायरेक्शन जैसे कैप्चर करना है वैसे काम करता हूँ अब ट्रेंड जहाँ भी ट्रेंड है वहां पे काम करेगा कहीं भी काम करेगा ये अब ये स्टॉक लगाते हैं कौन सा कौन सा लगाते हैं कुछ भी बोलिए कोई भी स्टॉक रिलायंस रखिए रिलायंस लगाए यहाँ पे यहाँ पे डाउन मूव में चला गया है जो ना बनता है यहाँ पे डाउन मूव गया है इस दिन ब्रेक नहीं हुआ है देखिए ये अगर ब्रेक होता तो यहाँ पे आपको अब ट्रेंड में चला जाता है ये और ये अगर ब्रेक होता तो यहाँ पे नहीं हुआ है तो यहाँ से आप डाउन ट्रेंड में है बस सेम एग्जैक्टली सेम करना है यहाँ पे जो है यहाँ पे फर्स्ट टावर के बाद यानी कि इसके ऊपर यहाँ पे आपको अप ट्रेंड मिल गया वन टू थ्री फोर फोर इसके ऊपर यहाँ पे ये बार क्लोज होने के बाद अप ट्रेंड हो गया ठीक है ये भी बस चल जाता है कभी कभी ये ऑब्वियसली ये मैंने मैंने क्रेडिट स्पेड्स का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि जब मार्केट जब साइडवेज जाता है ना अभी यहाँ साइडवेज तो यहाँ पे क्या है कि आपको दोनों साइड के सिग्नल्स आने के चांसेस होते हैं तो इसीलिए मैंने कहा था कि ऑप्शनली पुट आप एक साइड का तो जो भी है पहले आप म्यूट कर लीजिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में क्वेश्चन पूछिए तो ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया पुट क्रेडिट स्प्रेड आप इनिशियली ओपन करते हैं जब मार्केट बुलिश हो और जब आपको सेल का सिग्नल मिले तो पुट क्लोज करे बगैर कॉल का भी इनिशिएट कर सकते हैं तो आपका जो भी है आयन आयन कॉन्डर या जो भी है ऐसे ऐसा पोजीशन हो जाएगा कॉल के साइड भी होगा पुट के साइड भी होगा तो क्योंकि साइडवेज अगर हो गया तो फिर वो आपको थोड़ा फायदा होता है उसमें तो ये आपकी मर्जी है साइड में साइडवेज हो जाएगा तो फिर आपको कुछ टाइम के लिए सिर्फ बुलिश या बेरिश या आपको दोनों साइड में लॉस आ सकता है तो ये आपकी मर्जी है साइडवेज ऐसे आ जाए तो आप दोनों भी ओपन रख सकते हैं या फिर आप ऑलवेज ऑल द टाइम दोनों भी ओपन कर सकते हैं अगर वो सिर्फ हिट हुआ हाँ ये क्रेडिट स्प्रेड्स का ये है कि आपको क्रेडिट स्प्रेड्स में भी आपको कुछ रूल लगाना पड़ेगा एक आपने अगर यहाँ पे पुट्स क्रेडिट स्प्रेड लिया है यहाँ पे ये स्ट्राइक के नीचे तो अगर एक तो है प्रॉफिट टेकिंग आपका सेवेंटी परसेंट पे आ जाता है सेवेंटी परसेंट अगर आपको क्रेडिट आपको आपने कैप्चर कर लिया है प्रॉफिट हो गया है तो आप दूसरा क्रेडिट स्प्रेड पुट्स क्रेडिट स्प्रेड ओपन कर सकते हैं जो ट्वेंटी डेटा या जो भी हो और अगर यहीं से रिवर्स हो गया मार्केट तो फिर आपको कुछ लगाना है कि अगर वो जो भी आपको जितना क्रेडिट मिला है उसका 
जो भी है 150% 200% जो भी एक रेट डबल अगर लॉस में गया तो फिर वहां पे आपको कट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है या फिर आपको यहां पे सेल सिग्नल यहां पे आपको मिल गया इसके नीचे ये करंट डे है प्रीवियस डे इसके नीचे इसी दिन बंद हो गया तो फिर आप बंद करेंगे और ये ये नीचे वाला बंद करेंगे और कॉल का ओपन करेंगे या फिर आप क्या जो भी है आपको रूल्स बना लेने चाहिए तो ऐसे रूल्स हैं ये थोड़े रूल्स मैंने बता दिए हैं आपको आपको फिगर आउट करना है कि आपको क्या करना है आप दोनों साइड करेंगे या एक साइड करेंगे या आपकी मर्जी है लेकिन चले गया जब भी ट्रेंड आता है तब तो ये ये अच्छा चल जाता है तो क्योंकि बेसिकली डायरेक्शनल सिस्टम है ये तो ट्रेंड में तो अच्छा चलेगा और ये इंडेक्सेस पे तो बहुत ही अच्छा चलेगा क्योंकि आजकल मूव अच्छे आ रहे हैं तो अच्छा ही चलेगा साइडवेज के टाइम थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है मेरे ख्याल से यहाँ हिस्टोरिकल दिसंबर के इसमें थोड़ा इश्यू आया था शायद मेरे ख्याल से एक बार देख लेते हैं क्या था दिसंबर के टाइम सॉरी फ्यूचर्स हिस्टोरिकल चाहिए ये ये जो था ये यहाँ पे मैं एक्चुअली ट्रेड ये ट्रेड कर रहा था यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ से बहुत प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे यहाँ पे थोड़े इश्यूज आए थे तो तो ये आपको ये ऐसे टाइम पे थोड़ा आपको ये करना पड़ता है कि विपसॉज काफी आ जाते हैं मगर यहाँ पे बहुत सारे प्रॉफिट्स आए थे मुझे ये बैंक निफ्टी के क्रेडिट स्प्रेड्स कर रहा था मैं यहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स आए थे यहाँ पे थोड़ा काफी साइडवेज चला गया था और उसमें यहाँ पे थोड़ा इश्यू आया तो होते रहता है वो तो आपको देखना है तो आप ऐसे जब ऐसा एक्सटेंडेड अगर ये काफी टाइम के लिए था ऑलमोस्ट वन मंथ के लिए था ये तो और इसके बाद भी मेरे ख्याल से काफी काफी गिरा था तो ये ऐसे टाइम पे आपको देखना है कि आपको दोनों साइड करना है या क्या करना है या फिर ऑलवेज आप दोनों साइड करेंगे क्या तो ये आपको डिसाइड करना है ये साइडवेज के टाइम पे काम को आ जाता है अगर दोनों साइड अगर आप हो तो क्योंकि हेच के जैसा हो जाता है अगर मार्केट यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी करते हैं आप यहाँ पे यहाँ ये आप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे और करंट डे के नीचे अगर ब्रेक डाउन हो गया है तो यहाँ पे हेज कर लेते हैं हेज कर लेते हैं और फिर वहां से कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सेल सिग्नल नहीं है लेकिन आप ये जो प्रॉफिट्स होते हैं ये बुक करने के लिए कॉल का क्रेडिट स्पेड यहाँ पे इनिशिएट कर देते हैं पहले ही तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन है तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना फ्यूचर आप फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं फ्यूचर्स में करने के बाद अब आप, आपने शायद फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे कहीं बाय कर लिया है यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट है और आपको अभी आगे भी कंटिन्यू करना है तो यहाँ थोड़ा इन द मनी कॉल आप सेल कर सकते हैं इन द मनी कॉल सेल करने के लिए थोड़ा आपका अपसाइड थोड़ा स्लो प्रॉफिट स्लो हो जाएगा लेकिन आपको ये ये जितना प्रॉफिट आया है वो उसमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिल जाएगा तो फ्यूचर्स आप ट्रेड करते हैं तो वैसे कर सकते हैं थोड़ा प्रॉफिट आते ही आप इन द मनी हेज कर लीजिए इन द मनी कॉल शॉर्ट करके हेज कर लीजिए और अगर नीचे के डाउन डाउन साइड का ट्रेड चल रहा है तो आप इन द मनी पुट ऐड करके आप हेज कर सकते हैं अगर प्रॉफिट में आ गया इसके बारे में क्वेश्चंस कोई कितना डिस्टेंस से आप सेल करते हैं लेना स्प्रेड सर स्प्रेड एक तो दो दो मेथड्स हैं इसमें दो मेथड्स हैं एक तो जो है आप डेल्टा फिक्स्ड रखिए ऑलवेज जब सेल करते हैं तो ट्वेंटी डेल्टा या जो भी है ट्वेंटी डेल्टा क्रेडिट स्प्रेड अगर है तो आपका एटी परसेंट प्रॉबिबिलिटी है विन होने का तो 80 परसेंट काफी अच्छा प्रोबेबिलिटी है तो आप ये रख सकते हैं कुछ अगर आप आपको एग्रेसिव जाना है तो आपको लगता है कि अभी यहाँ से बहुत मार्केट बहुत मूव होने वाला है तो आप प्रोबेबिलिटी सेवेंटी परसेंट ही रख लीजिए थर्टी थर्टी डेल्टा सेल कीजिए थर्टी डेल्टा सेल कीजिए और उसके बाद का आप जो भी है दो एक दो स्ट्राइक्स आपके रिस्क के हिसाब से एक दो स्ट्राइक्स दूर आप हेज कर लीजिए या जो बाय जो होता है वो रख लीजिए तो ये ये ऑलवेज कंसिस्टेंट रखिए लेकिन अगर आप ट्वेंटी डेल्टा लेते हैं तो फिर हमेशा ट्वेंटी ट्वेंटी ही रखिए अगर सिर्फ आपको कभी लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आने वाला है तब थर्टी 
ले सकते हैं मगर ये कंसिस्टेंटली जो भी है ये रूल्स मेंटेन करने चाहिए तो ये बेस्ट होता है ट्वेंटी या थर्टी से ऊपर और मत जाइए पास में मत जाइए वो बेटर होता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट लाइक फिर वो फ्यूचर्स बाय करें जैसा हो जाता है फिर आप उतना एग्रेसिव जा, जाना है तो आपको फिर वैसे आप एट द मनी भी ले सकते हैं फिर वो फ्यूचर्स के जैसा हो जाता है अगर ऑप्शंस भी आपको करना है तो ट्वेंटी ट्वेंटी और बहुत एग्रेसिव हो तो फिर थर्टी डेल्टा सेल कर सकते हैं हैज हमेशा रखिए लेकिन डेफिनेटली क्रेडिट स्प्रेड ही होना चाहिए वो बेटर रहेगा इसके लिए आप ये ये था पहला ये था फर्स्ट मेथड दूसरा जो है सर एक मिनट सर सर मेरे पास आपके जैसा सेटिंग किया सर वैसा आ नहीं रहा है सर मैंने सेम आपने जैसा लगाया वैसे लगाया हूँ मतलब सीपीएम पंद्रह मिनट ही चेक किया है सर क्योंकि आपका चार्ट जो है दिसंबर का दिखा रहा है मैंने लेटेस्ट लगाया है जो है चौबीस मार्च सत्ताईस हाँ ये मैं, मैंने अभी चेंज किया है ना आप लेटेस्ट अगर लगाया हाँ। तो बैंक ये जो सेटिंग एक बार दिखाना सर मेरे को एक बार मैक्सिमाइज करना सर कौन सा सेटिंग हाँ सेटिंग एक बार दिखाना सर होंगे तो आप कलर वैसे कर लीजिए चेंज कर लीजिए सेकेंड मेथड जो है ये इसको क्रेडिट टारगेटिंग कहते हैं तो ये जो आप अगर पॉडकास्ट uh, फॉलो करते हैं कोई एक पॉडकास्ट है एक हेज फंड ट्रेडर है तो डेविड सन उनका नाम है और उनका uh, मेरे ख्याल से क्या उनका पॉडकास्ट का नाम अल्फा अल्फा ट्रेड या ऐसा अल्फा ट्रेंड या ऐसा कुछ नाम है उस पॉडकास्ट का तो डेविड सन उनका नाम है वो बहुत उन बहुत डिटेल में उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो क्या करते हैं इसको उनके मेथड को क्रेडिट टारगेट टारगेटिंग कहते हैं तो इसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट बेचते हैं वो तो ये ये कहते हैं कि अभी उनको आ, अब आपका आ, जो शॉर्ट स्ट्राइक होता है माइनस पुट्स जो हेज स्ट्राइक बाय स्ट्राइक तो इसका अगर जो है स्ट्राइक का डिफरेंस या जो भी आपको आप ये करने के बाद आपको सर आप एग्जाम्पल के लिए आपको हंड्रेड पॉइंट्स का क्रेडिट आ गया है समझिए हंड्रेड रुपीज क्रेडिट आ गया है तो हंड्रेड रुपीज इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन हंड्रेड पर लॉट पंद्रह सौ आ रहा है आपको तो वो क्रेडिट टारगेटिंग का मतलब ये है कि एवरी ट्रेड के लिए वो दस का क्रेडिट लेते हैं तो अब दस टेन थाउजेंड रुपीज में जो भी कितने भी लॉट्स बैठेंगे आपको पंद्रह सौ के हिसाब से अब समझ लीजिए टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड आपको आ रहा है क्रेडिट तो जो है फोर लॉट्स वो लोग ले लेते हैं तो टेन थाउजेंड रुपीज का क्रेडिट आ जाएगा तो हमेशा ये टेन थाउजेंड फिगर जो होता है वो फिक्स रखते हैं इसको क्रेडिट टारगेटिंग कहते हैं तो ये इसका एडवांटेज ये होता है कि आपको आपका वॉलेटिनिटी आईवीज वगैरह जब चेंज होते हैं मार्केट अब छह महीने के बाद आप आईवीज पूरे अलग हो जाएंगे तभी भी आपका क्रेडिट टारगेटिंग सेम रहेगा अगर बहुत बड़ा आईवी बहुत हो गया तो आपका लॉट साइज कम हो जाएगा और बहुत कम हो गया आईवी तो आपको आपका लॉट साइज बढ़ जाएगा लेकिन आपका क्रेडिट हमेशा सेम आता रहेगा तो आपके रिजल्ट्स जो हैं, क्योंकि आप क्रेडिट सेम लेते हैं तो क्रेडिट आपको एक कंसिस्टेंसी बन जाती है कि आपको इतना अप्रोक्सीमेटली इनकम आता रहेगा तो ये इनकम फिक्स कर, फिक्स करने के लिए करते हैं और वो और वो तो डेविड सन जो है अराउंड टेन डेल्टा या फाइव डेल्टा ऐसा कुछ बेचते हैं और वो फिक्स नंबर ऑफ क्रेडिट फिक्स अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेते रहते हैं और वो मेरे ख्याल से वो उनका स्ट्रैटेजी अलग है आपको पॉडकास्ट अगर सुनेंगे तो आपको बहुत डिटेल में इन्फॉर्मेशन मिलेगा क्योंकि हेज फंड ट्रेडर है लेकिन पूरी स्ट्रैटेजी उन्होंने उनकी स्ट्रैटेजी डिटेल में एक्सप्लेन की है पूरे स्प्रेडशीट्स दिए हैं उन्होंने पूरा सब डिटेल में दिया है तो ये क्रेडिट टारगेटिंग का कंसेप्ट बहुत बहुत यूजफुल है तो बेसिकली फिक्स्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो अब इतने लॉट्स लेंगे मैं इतने लॉट्स लूंगा ऐसा नहीं है वो या ये ये डेल्टा लूंगा डेल्टा भी उनका फिक्स है तो आप समझो डेल्टा अगर आप फिक्स भी करते हैं तो क्रेडिट टारगेटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छा रहेगा उसके लिए क्योंकि कंसिस्टेंसी होती है इसमें और आगे आई वगैरह बढ़ जाएंगे तो आपका लॉट साइज कम हो जाएगा तो रिस्क भी कंट्रोल रहेगा रिस्क थोड़ा कंट्रोल रहेगा ऑफकोर्स अगर आई बहुत गिर जाता है तो आप लॉट साइज बढ़ जाता है क्योंकि आपको क्रेडिट उतना ही चाहिए तो थोड़ा रिस्की हो सकता है 
लेकिन स्पेशली जब आईवी बढ़ते हैं और बड़े मूव्स आते हैं तो उस टाइम पे आपका लॉट साइज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है तो वो वो एक एडवांटेज है उसका और कंसिस्टेंसी भी होती है तो आपको आ, अगर आप फिक्स मंथ एवरी वीक ये ट्रेड कर रहे हैं तो आप एवरी वीक इनकम आपको इतना अगर चाहिए तो आपको इनकम उतना मिलेगा या नहीं तो बोल बता नहीं सकते लेकिन कंसिस्टेंटली आप ये कर रहे हैं तो जनरली ऐसा देखा गया है कि आप ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट ऑफ सोल्ड क्रेडिट ये जो क्रेडिट आप जितना सेल करते हैं आपके ट्रेड में समझो आपने दस हज़ार क्रेडिट आप सेल किया है एक ट्रेड में तो ये इसका अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव टू थर्टी परसेंट आप जनरली कैप्चर कर सकते हैं तो टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड का तो प्रॉफिट आपको उस ट्रेड में मिल सकता है तो अगर आप ये लॉन्ग टर्म के लिए ये ऐसे टाइप का ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये उतना आप ये आइडिया बनता है कि आपको वीकली इतना क्रेडिट अगर आप ये करेंगे तो आपको मंथली इतना अप्रॉक्सीमेटली ट्वेंटी फाइव परसेंट के हिसाब से इतना आप, आप कमा सकते हैं और एक साल में इतना कमा सकते हैं तो ये ये कंसिस्टेंट ये एक आइडिया बन जाता है इनकम जनरेट करने का तो ये ये कंसेप्ट है क्रेडिट टारगेटिंग का तो ये दो मेथड्स हैं एक तो आप क्रेडिट टारगेटिंग अगर छोड़ देंगे नहीं भी करेंगे तो आप डेल्टा फिक्स रखिए तो आप मार्केट से थोड़ा दूर वेल डिफाइंड डिस्टेंस पर आप दूर रहेंगे थोड़ा और प्रॉबिलिटीज uh, आपके फिक्स रहेंगे एटी परसेंट ये रहेगा एडिशनली क्रेडिट टारगेटिंग भी आपको करना है तो आपको कर सकते हैं और क्रेडिट टारगेटिंग ये डेल्टा के बेसिस पे लेना अगर आप लेंगे भी नहीं तो क्रेडिट विथ क्रेडिट टारगेटिंग भी कर सकते हैं लेकिन फिर आपको बहुत क्लोज मार्केट uh, के uh, नहीं जाना चाहिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो आइडियली दोनों कर लीजिए बेटर रहेगा दोनों मेथड्स का कॉम्बिनेशन बेटर ऐसा है कोई डाउट इसमें या चैट में कुछ क्वेश्चंस है एक मिनट में देख रहा हूँ सो कैन वी से कैन इनिशिएट स्टार्ट वीकली वीकली ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी ओके विल विल डिस्कस वन मिनट सिम बैंक सेंसेक्स इम्प्लीमेंट किया है हाँ बोलिए सर इसी चैट के अंदर जो था ना वो ऑप्शन चेंज का जो बाहर दिख रहे थे इसमें ऐड कर सकते इसमें था एक्चुअली वो सॉरी जो है ना ये फोर्टी सेवन फोन सेंटर जहाँ पे है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या चेंज हुआ उसके बाहर ऐड कर सकते हैं इसमें वो यहाँ पे बार वाला हाँ 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 इस पे ऐड करना है यार हाँ वो देख रहे हैं सर हम लोग मैंने टीम से बात की है हमारे डेवलपर से तो हम वो देखेंगे अगर हो सकता है तो ऐड कर देंगे हाँ इसमें ऐड हो जाएगा तो अपने को चार्ट के साथ वो भी दिखेगा कहाँ पे चेंज हो रहा है अगर राइट है समझ गया सर ओके कोशिश करेंगे उसको ऐड करेंगे उसको एक मिनट नो चैट आई एम जस्ट लुकिंग एट द चैट सम क्वेश्चन इंडिया विक्स वी डोंट हैव आई मीन सुजन इज आस्किंग आई मीन ऑफिस कैन स्पीक माई रिक्वेस्ट कैन वी एड आर एस आई इंडिकेटर टू प्राइस चेंज सर आई कैन गेट डेवेज बिटवीन सर इन दैट इन दैट टूल इट इज नॉट पॉसिबल इन प्रीमियम डी के एक्चुअली इट कैन बी एडेड बट वी हैव नॉट डन इट विल्स विल सी because that chart actually has a way to add indicators also but we have not enabled it so i'll take a look at it we i don't want to make it too cluttered so that's the reason but i'll see i'll think about it vimal sharma ji is asking sir is uh, that real time data we use so we do not have real time data we use nse's 1 minute uh, data feed with we also have another delay of about 20 25 seconds so total delay would be about 1 uh, minute and 20 25 seconds so it is not not uh, real time at all so yeah and open interest Hello. of course open interest is uh, delayed from the exchange side also they uh, compute it every 3 minutes and then there is a one and a half minute uh, delay at our end also volume is fine volume will be every minute and 20 seconds yeah any Hello. questions yeah tell me sir in chart pe oic uh, ce uh, open interest or uh, pe open interest ka aa sakta hai मैक्सिमम कहाँ पे है एक है वो मेरे ख्याल से इसमें नहीं है ये वो ऑप्शंस के चार्ट्स में है कॉल का ओपन इंटरेस्ट है मेरे ख्याल से 
और यहाँ पे जो है स्टाइल चार्ट्स जो ट्रेडिंग व्यू वाला है मेरे ख्याल से उसमें अवेलेबल रहेगा ये जो है एक मिनट मैं ये चेंज कर लेता हूँ इसको एक बार देखता हूँ यहाँ पे कॉल और पुट ओपन इंटरेस्ट है स्ट्रेडल चार्ट जो है हमारे ट्रेडिंग व्यू वाले उसमें आप ऐड कर सकते हैं और ये ऐसा ये दोनों ये ड्रैग करके आप दोनों एक में भी डाल सकते हैं नहीं ये स्पोर्ट चार्ट पे नहीं दिखा सकता सर कहाँ पे मैक्सिमम बना हुआ है ओपन पी का या सी का या समझा नहीं नहीं आप ये इंडिकेटर पूछ रहे थे ना कॉल और पुट का नहीं सर इंडिकेटर नहीं ये हाँ। जो प्राइस के ऊपर मैक्सिमम सी ओपन इंटरेस्ट और मैक्सिमम पी ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है नहीं है नहीं यहाँ इसमें नहीं है अवेलेबल तो ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं सर इसमें अपने चार्ट में क्या हाँ वही वो ट्राई कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से वो जो अगर साइड में बाहर से आ जाए तो उसमें दिखा सकते हैं हम लोग क्योंकि सर मैक्सिमम वहीं से रिटर्न हो जाता है प्राइस ना चाहे जहाँ पे मैक्सिमम बना होता है हाँ वो ऐड करना है सर अभी वो सोच रहे हैं हम लोग डेवलपर से बात की अभी वही बता रहा था मैं इसी के बारे में बता रहा वो ट्राई करेंगे ट्राई करेंगे या एनी एनी मोर क्वेश्चन अबाउट दिस सी पी आर इंडिकेटर पोजिशनल स्ट्रैटेजी आई आई गो टू पोजिशनल ऑप्शन स्ट्रैटेजी पीपल वेर आस्क मी अबाउट दैट सी वन इज वन इज वेरी क्लियर यू कैन गो फॉर थ्री मिनट्स ऑफ फाइव मिनट्स स्ट्राइल और स्ट्रैंगल चार्ट स्ट्राइल चार्ट सो यू कैन चेंज दिस टू स्ट्रैंगल ऑल्सो एंड देन बेस्ड ऑन यू कैन यूज एनी एनी इंडिकेटर लाइक कैल्टनर चैनल इज वॉट आई यूज so you, but you can use any other trend indicator and then initiate uh, uh, straddle or strangle and then of course make sure you add hedges do not trade positional strangles i ideally that it is uh, that would be quite dangerous so whether it's strand strangles or strangles always have hedges uh, even if it is a far away hedge just have those hedges for peace of mind इंट्राडे के लिए भी जरूरी है हेजेस सर सॉरी इवन इन इंट्राडे वी नीड टू हैव हेजेस नो नॉट इंट्राडे आई वाज टॉकिंग अबाउट पोजिशनल पोजिशनल के लिए हेजेस uh, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंट्राडे के लिए तो आप स्क्रीन के सामने होते हैं तो अगर हो तो हेजेस uh, हो तो अच्छा ही है लेकिन वो उसमें वो, कोई लगाता नहीं है क्योंकि जनरली स्क्रीन के सामने होते तो फटाफट निकल जा सकते हैं वो और uh, लेकिन आप इंट्राडे में भी अगर हो तो बहुत रेयर ऐसा मूव आ जाता है कि जब बहुत बड़ा मूव अगर आ जाए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे और अगर या मार्केट कुछ फ्रीज हो जाए या कुछ ब्रेक डाउन हो जाए या जो भी हो तो उसी तो तब हेजेस हो तो बेटर होता है तो सेफ्टी के लिए अगर हो तो बहुत ही अच्छा है लेकिन फिर वो इंट्राडे के लिए मोस्टली क्या होता है कि वो सिर्फ डी में चला जाता है तो जनरली लोग लेते नहीं हैं पोजिशनल के लिए तो हंड्रेड परसेंट इंपॉर्टेंट है एक बार आप हेजेस ले लीजिए फिर पूरे वीक के लिए हफ्ते के लिए वो ट्रेड बंद होने तक भूल जाइए वो हेजेस को पूरे एडजस्टमेंट्स आप ऐसे ही करते रहिए स्टाइल चार्ट से ये मैं मैंने लास्ट टाइम भी सजेस्ट किया था सर इसमें सेटिंग फिफ्टी और थ्री रखने का क्या कॉन्सेप्ट है सर ये बस ये एक्सपेरिमेंट करके ये काफी टाइम से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ये इंडिकेटर बेस बहुत कई सालों से तो ये फिफ्टी कॉमा थ्री जो है जनरली वन टू फाइव मिनट्स तक ये ओके है ये तो ये 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 मेनली ये जो ट्रेंड्स होते हैं ये अच्छे पकड़ लेता है ये मेन है अब बस ये आप ये अगर आप आपको फास्टर सिग्नल्स चाहिए तो आप ये, ये कम भी कर सकते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये आपको इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा बस ये बस ये भी ट्रेंड पकड़ रहा है आपको सिग्नल थोड़ा फास्ट रहेगा आप ये ट्वेंटी भी यूज़ करेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा ट्वेंटी या ट्वेंटी हो तो ये भी ऑलमोस्ट सारे ट्रेंड्स पकड़ लेगा ये सिग्नल थोड़े फास्टर भी होंगे तो अब ये एक्सपेरिमेंट है और ये आपका कंफर्ट लेवल है ये आप आप जितना कम करते हैं तो फिर उतना प्रॉब्लमेटिक है पाँच मिनट के लिए ट्वेंटी ट्वेंटी वन भी ठीक है लेकिन आप जब तीन मिनट में जाते हैं तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है ये, ये कभी कभी ये सिग्नल्स फिर एडिशनल सिग्नल्स आ जाते हैं तो हमें सर प्राइस को ये सेकंड ऊपर वाली लाइन के नीचे रखना है हमें 
हाँ ये सब टॉप मोस्ट जो लाइन है उसके नीचे रखना है वही एम है अगर ये ऊपर जाए तो फिर ये आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा मार्केट जिस तरफ जा रहा है तो अगर ऊपर जा रहा है तो ये आप ऊपर बढ़ा दीजिए और एक एक चीज है एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है इसका जो स्ट्रेडल वॉच है ये आप अगर ओपन करेंगे तो इसमें पांच दिन का बैंक निफ्टी फोर्टी सेवन नाइन फोर्टी सेवन बैंक निफ्टी इसमें थोड़ा आईवी भी ट्रैक करना थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली क्योंकि क्या होता है ये ऐसा जब आईवी बढ़ता है ये ये जो आईवी ये ब्लू ब्लू वाला लाइन जो है वो आईवी है मैं निकाल देता हूं। और एक मिनट के लिए कॉल और पुट प्राइस निकाल देता हूँ हाँ ये जो काला ब्लैक कलर का लाइन है वो स्ट्रेडल है और ये ब्लू कलर का लाइन ऊपर वाला जो है वो आईवी है ये वाला तो आईवी जब बढ़ता है ये ये जो हुआ है सेम बस यही टाइम यही पॉइंट पे हुआ है सेम स्ट्राइक्स लिए है मैंने तो आईवी जब बढ़ता है तब आप एडजस्टमेंट अगर बहुत अगर आई बढ़ गया और आप एडजस्टमेंट भी एक दो स्ट्राइक आप ऊपर कीजिए ये ये ज्यादा चेंज नहीं होगा तो उस टाइम आप थोड़ा अगर और एक पांच मिनट रुकेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि ये अगर नीचे आ गया तो फिर आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आईवी जब इंक्रीज होता है तब एडजस्टमेंट ये करके इसमें कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि आई वी वजह से प्रीमियम बढ़ा हुआ होता है तो ये एडजस्टमेंट करने पर भी आपको फायदा नहीं होगा ये लाइन नीचे नहीं आएगा अब देखें एक्चुअली अगर ये स्ट्रेडल था यहाँ पे अगर स्ट्रेडल आपने इनिशिएट किया है ये पांच मिनट कर देता हूँ उसको मैं और ये सेव कर देता हूँ यहाँ पे ये मैंने आप मार्केट यहाँ पे ऊपर जा रहा है तो सिक्स के दिन मेरे ख्याल से ऊपर ही था मार्केट एक बार चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ जस्ट मैंने हाँ सुबह सुबह मार्केट शूटअप हुआ था एकदम शूटअप हुआ था तो वॉलेटाइल मूव था तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो इसका एडजस्टमेंट ये जो आता है तो ये थोड़ा एक दो स्ट्राइक्स ऊपर करके देखना पड़ता है फोर्टी एट करता हूँ मैं पहले फोर्टी सेवन एट सॉरी चेंज नहीं हुआ कुछ भी चेंज नहीं हुआ फोर्टी सेवन नाइन जनरली तो चेंज हो जाता है अगर ये जब चेंज नहीं हुआ ये ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है और भी ऊपर लेके जा सकते हैं आप फोर्टी एक दो स्ट्राइक करने से एडजस्ट हो जाता है ये यह अभी भी ऊपर है इसके क्यों ये चेंज नहीं हो रहा है और ये नीचे ये इस लाइन के नीचे नहीं आ रहा है इसका रीजन ये है कि आईवी वी शूटअप हुआ है बहुत ज्यादा बड़ा है ये आई मार्केट ओपन के टाइम जो है अराउंड सिक्सटीन था और यहाँ से एटीन हो गया तो परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो बहुत ह्यूज मूव है आईवी का और वैसे मार्केट भी शूटअप हुआ था यहाँ पे ऐसे तो इसीलिए ये पे यहाँ पे ऐसे हुआ है तो आप पांच मिनट रुकी है और ये अगर नीचे आ गया तो फिर आप एडजस्टमेंट आपको करने की जरूरत नहीं है या फिर आप दो स्ट्राइक्स ऊपर जा सकते हैं क्योंकि मार्केट ऊपर गया है दो स्ट्राइक्स ऊपर जाइए और ये ऐसे ही छोड़ दीजिए अगर ये और इसके भी ऊपर गया तो फिर और एडजस्टमेंट कीजिए नीचे आ गया तो फिर वैसे भी ओके है तो ये आईवी भी आप ट्रैक करते रहिए ये एक इम्पॉर्टेंट है इसमें बस ये एक ये एक चीज शायद मैंने पिछले वीडियोज में नहीं बताया था लेकिन आई भी ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये ऐसे ही नॉर्मल हो रहा है आपको और ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है थोड़ा बड़ा है आई और आपको एडजस्टमेंट आ रहा है तो आप ये नॉर्मल नॉर्मल आप एक दो स्ट्राइक्स एडजस्ट कर दीजिए तो बस ओके हो जाएगा ये और फिर आप ये चलता रहेगा ये तो इशू नहीं है ये आईवी कहाँ से दिखता है सर जरा फिर से वो पेज दिखाएं स्ट्रेडल वॉच सेम स्ट्रेडल चार्ट्स ने आप आप यहाँ से गए थे स्ट्रेडल चार्ट्स में उसके नीचे ही स्ट्रेडल वॉच है उसमें दिखता है यहाँ पे वो तो ये स्ट्रेडल स्ट्रेडल वॉच में हम क्या वो कैल्टनर चैनल नहीं लगा सकते हैं नहीं 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 लगा सकते हैं यहाँ पे इस चार्ट में नहीं है तो हमें दोनों पेज खोल के रखना होगा यानी हाँ दोनों पेज ओपन रखना दूसरे अलग अलग टैब्स में ओपन कर लीजिए सर एक पुराने वीडियो में मैंने देखा कि यू आर मेंशनिंग दैट इंस्टेड ऑफ स्ट्रेडल व्हिच यू यूज टू डू बिफोर नाउ यू हैव शिफ्टेड टू आर एन कॉन्डोर वॉट वॉज द रीजन एंड कैन यू एक्सप्लेन समथिंग मतलब हेज लेना चालू किया मैंने 2020 मार्केट में मैं एक्चुअली स्ट्रेडल स्ट्रेड कर रहा था उसके बहुत पहले से 2020 में मैंने क्योंकि सॉलिड बड़ा झटका लगा क्योंकि वो जो मार्च का मूव था वो तो मूव वो जो एक ट्रेड बहुत उसमें काफ़ी बड़ा लॉस आया था तो वहाँ से फिर हेजेस ऐड करने चालू किए मैंने और फिर 
काफी ऑलमोस्ट वो सेम सेम उसमें रिकवर भी हो गया क्योंकि आईवीज बहुत अच्छे बड़े हुए थे और अच्छे ट्रेड्स प्रीमियम्स बहुत अच्छे मिले थे और फिर हेजेस थे हेजेस विद एडजस्टमेंट वो काम को आ गया अभी तो वो टाइम पे मैंने मैंने शिफ्ट कर दिया कि उसके पहले तो नेकेड स्ट्रेडल ट्रेड कर रहा था मैं ऑलमोस्ट दो दो तीन साल के लिए उसके पहले पर कोई आयरन कॉन्डोर आप बना के बताएंगे कितने आप डेल्टा लेते हैं और कितना हेजेस लेते हैं नहीं वो तो वो तो प्रेफरेंस पे है मैं जनरली जो है अराउंड थर्टी थर्टी डेल्टा स्ट्रैंगल लेता था उस टाइम पे अभी अभी तो एट प्रेजेंट बहुत अलग ट्रेड्स है मेरे मैंने ये जो अभी क्रेडिट स्प्रेड्स मैंने जो कहा था ये भी ऑलमोस्ट आयन कॉन्डोर बट अलग टाइम पे इनिशिएट कर रहा हूँ मैं ऐसा है वो तो मैंने ये जो कहा था आपको ये चार्ट पे जो दिखाया था ये जो लेता हूँ तो वैसे इनिशिएट करता हूँ वो भी यहाँ पे अगर पुट स्प्रेड इनिशिएट किया जाए और यहाँ पे कहीं अगर सेल मुझे मिले और यहाँ पे कॉल क्रेडिट स्प्रेड इनिशिएट किया जाए तो वो भी एक आयन कॉन्डर ही हो जाता है क्योंकि एक साइड पुट क्रेडिट स्प्रेड है दूसरे साइड कॉल क्रेडिट स्प्रेड है सो दैट इज एग्जैक्टली आयन कॉन्डर तो ऐसे बेसिकली ऐसे शिफ्ट हो गया होगा पहले क्या फिक्स थे मेरे एवरी एक्सपायरी के दिन नेक्स्ट एक्सपायरी के लिए आयन कॉन्डर इनिशिएट कर देता था थर्टी या ट्वेंटी डेल्टा और वो जो हेजेस जो थे टेन डेल्टा या फाइव डेल्टा थे जनरली टेन डेल्टा अगर थर्टी डेल्टा इनिशिएट हो तो फिर टेन डेल्टा ले लेता था मैं और ट्वेंटी डेल्टा अगर शॉर्ट किया जाए हुआ हो तो फिर मैं फाइव डेल्टा लेता था वो हेजेस तो अपने रिस्क प्रेफरेंस पे है कुछ लोग तो और भी क्लोज लेते हैं हेजेस और क्रेडिट कम हो जाता है तो क्रेडिट के हिसाब से वो एडजस्ट करना पड़ता है और एक्विटी के हिसाब से भी इतना दूर सर डेल्टा लिक्विड होता है ये फिर स्क्वायर ऑफ हो जाएगा ये नहीं लिक्विड एक्चुअली आउट ऑफ द मनी तो लिक्विड होता है ना इन द मनी नहीं होता है और बैंक निफ्टी के लिए आउट ऑफ द मनी तो बहुत लिक्विड होता है तो ट्वेंटी डेल्टा तो बहुत ही लिक्विड रहेगा प्रॉब्लम नहीं रहेगा नहीं फाइव डेल्टा जो आप है हाँ, वो, वो प्रॉब्लम होता है फाइव डेल्टा जनरली उसी लिए थर्टी टेन करता हूँ मैं तो या ओके थर्टी टेन इज सेफ हाँ हाँ सेफ मतलब अलग होता है वो ट्रेड ट्वेंटी ट्वेंटी डेल्टा वाला ट्रेड और थर्टी डेल्टा वाला ट्रेड बहुत अलग होता है क्योंकि थर्टी डेल्टा काफी एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि मूव्स फास्टर होते हैं उसमें बहुत बड़े मूव्स भी होते हैं तो हाँ लेकिन एट द सेम टाइम अगर मार्केट बहुत ही मूव हुआ तो फिर ट्वेंटी डेल्टा का भी गामा की वजह से बहुत शूटअप हो सकता है तो बस वो थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है उसमें मगर कर सकते हैं थर्टी डेल्टा भी कर सकते हैं अगर आप हेज यूज कर रहे हैं तो कर सकते हैं नो इश्यूज कोई सर वीकली सेलिंग स्ट्रेटजी अच्छी बताइए जो एक साहब ने क्वेश्चन भी किया था हाँ बस वो, वो आप वही उसी के बारे में तो चल रहा है अहमद भाई एजाज भाई स्ट्रेटजी में बस अगर आप एडजस्टमेंट में स्किल है आपकी तो कोई भी कर लो कोई इश्यू नहीं हाँ, बस लेकिन अगर एडजस्टमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो कोई भी स्ट्रेटजी ले लोगे फंस जाओगे और एडजस्टमेंट्स में ये ये जो दिखा रहा था ये सब एडजस्टमेंट्स के बारे में ही है और ये एडजस्टमेंट भी इसके दो तरीके के होते हैं एक तो क्या है लोग कभी अपोजिट साइड ये मैं आजकल रिस्क कम करता हूँ ये अगर आप अगर मार्केट जिस तरफ मूव हो रहा है आप उस तरफ का प्राइस स्ट्राइक दूर कर देते हैं यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप स्ट्राइक ऊपर कर देते हैं तो ये रिस्क कम करने का है क्योंकि आप जो आयन कॉन्डर होता है या आपका स्ट्रेडल स्ट्रैंगल होता है ये आप दूर कर रहे हैं स्ट्राइक दूर कर रहे हैं तो रिस्क आपका रेंज बढ़ जाता है ऑफ कोर्स प्रीमियम कम हो जाता है तो लेकिन रिस्क भी कम हो जाता है तो ये एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है ये स्ट्राइक प्राइस दूर करने की पुट भी अगर मार्केट नीचे जा रहा है और आपको एडजस्टमेंट आए तो आप पुट नीचे करेंगे तो ये डिफेंसिव हो गया कुछ लोग क्या करते हैं इसको दूसरे साइड आप अगर मार्केट ऊपर गया तो या एक एक हद तक क्या करते हैं कि ये पुट वाला ऊपर कर देते हैं और ये ये कॉल का स्ट्राइक जो भी हो उसको उसका प्रीमियम इक्वल कर देते हैं तो ये ये एक्चुअली रिस्क बढ़ा देता है तो रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है उसमें ऐसा आप, आप ये कह रहे हैं कि प्रीमियम आप इक्वल कर रहे हैं तो रिस्क बैलेंस कर रहे हैं तो लेकिन वैसा होता नहीं है एक्चुअली ये रिस्क बढ़ाता है क्योंकि रेंज भी कम कर देता है अगर आप स्ट्रैंगल इनिशिएटेड है आपका तो रेंज कम कर देता है और ऑलमोस्ट क्लोजर टू स्ट्रैंडल लाता है अगर आप ये दूर करेंगे तो फिर डिफेंसिव हो जा रहे हैं आप आप रेंज बढ़ा रहे हैं और रिस्क कम कर रहे हैं प्रीमियम भी कम हो रहा है प्रॉफिट भी कम हो रहा है लेकिन लॉस भी कम हो रहा है तो ये डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है ये स्ट्राइक्स दूर करने की स्ट्राइक्स पास करने की या फिर प्रीमियम मैच करने की जो विनिंग साइड है विनिंग साइड है या लूज 
विनिंग साइड को क्लोज करके आप उसको जो लूजिंग साइड का प्रीमियम जो है उसके पास ला सकते हैं तो वो वो करते हैं और उसमें भी फिर लिमिट होता है अगर आप ये 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 स्ट्राइक आप मार्केट ऊपर जा रहा है और इस स्ट्राइक को आप टच ना करें इसको आप ऊपर ला लें और प्रीमियम इक्वल कर दें ये तब तक आप करेंगे जब तक ये स्ट्राइक ओरिजिनल वैल्यू के डबल ना हो जाए जो उसका जो भी प्राइस था वो उसका प्रीमियम डबल ना हो जाए डबल हो जाए तो फिर इसको आप मूव करेंगे इंस्टेड ऑफ इसको मूव करना आप इसको मूव करेंगे तो वैसे भी वैसे स्टॉप लॉस डबल का लगा दें हाँ वैसे तो ये स्टॉप लॉस मतलब ये आप एडजस्टमेंट है बेसिकली तो इसको और ऊपर कर देंगे आप बेसिकली सर प्रीमियम करने के बजाय मैं लास्ट वीक ऐसे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर रहा था अगर हम डेल्टा को मैच करें सो दैट इज अ बेटर स्ट्रेटजी व्हाट डू यू से इट इज इट इज ऑल ऑल दीज आर सिमिलर आई मीन इट्स ऑलमोस्ट द सेम बिकॉज़ स्ट्रेडल का कांसेप्ट ये है कि डेल्टा पॉइंट 5 होना चाहिए दोनों का अगर एक का पॉइंट 6 हो गया और एक का पॉइंट 4 हो गया है तो उसमें 20 डेल्टा ऐड कर दें तो वो फिर पॉइंट 6 पॉइंट 6 हो जाता ठीक है श्योर करेक्ट है आप जो भी है ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं ठीक है सर हाँ हाँ करेक्ट है ये भी वन ऑफ द मेनी टाइप ऑफ एडजस्टमेंट्स है कर सकते हैं बराबर है डेल्टा न्यूरल मैं जो मैं ये करता हूँ सर आप आप तो एक्सपर्ट हैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ कि दोनों लेग पे मैं सिक्सटी फाइव परसेंट का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ सर पहली चीज इंट्राडे स्टाइडल में सर और अभी मैं न्यू न्यू सेलर हूं मैं ट्राई कर रहा हूं कुछ डिफरेंट चीजें आप एक्सपर्ट हैं आपसे पूछ रहा हूं इसीलिए कि 65 परसेंट का मैं स्टॉप लॉस लगा देता हूं दोनों में सी में पी में और जहां फिफ्टी फिफ्टी तो स्टार्ट होता है नाइन सिक्सटीन पे यूजुअली तो अगर जहां एक पॉइंट सिक्स हो गया और एक पॉइंट फोर हो गया तो मैं फिर पॉइंट टू या पॉइंट थ्री उसमें जोड़ देता हूँ तो फिर वो पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स फाइव ऐसे हो जाता है तो वो यूजुअली अगर बहुत अच्छा प्रॉफिट नहीं देता तो डे लॉस में भी नहीं निकलता hmm. इस तरह मैच और अगर एक लेग सिक्सटी फाइव आ जाता है जैसे ट्रेंडिंग मार्केट हो गया अगर किसी दिन तो जहां वो सिक्सटी फाइव परसेंट पे प्रीमियम इंक्रीज करता है वो उसको काट देता है और फिर एक एक लेग चलता है जो नेचुरली yeah. सवा तीन साढ़े तीन बजे तक फिर वो अच्छा प्रॉफिट दे देता है तो वो डायरेक्शनल हो जाती है स्ट्रेटजी बहुत सारे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है ये से वन ऑफ द एडजस्ट ये ये क्या ठीक स्ट्रेटजी है सर आपके हिसाब से ठीक ठीक है अब वो जो एग्जैक्ट 65% है वो आपको थोड़ा बैक टेस्ट करके आपको करना पड़ेगा कि कहां तक को कौन से लिमिट तक क्योंकि स्टार्ट हुआ था जब बहुत लोग 25% यूज कर रहे थे 40% यूज कर रहे थे 50% 60% तो ये Uh, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चलता है वॉलेटिलिटीज कैसे चल रहे हैं आईडीज कैसे चल रहे हैं उस पर भी बहुत डिपेंड करता है तो कितना परसेंट आपको स्टॉप uh, लॉस लगाना हो ये वन साइड पे तो ये बैक टेस्ट करेंगे तो बेटर रहेगा और ये अपडेट बैक टेस्ट हमेशा अपडेट करना चाहिए आजकल तो बहुत साइट्स है स्टॉक मॉक है एल्गो टेस्ट वगैरह जो भी है आपके साइट पे नहीं है सर बैक टेस्टिंग नहीं है सर, अभी, अभी अभी नहीं है प्लान है लेकिन अभी अभी एट प्रेजेंट तो नहीं है अगर आपका सिमुलेटर ऐड हो जाए तो आपकी साइट सर बिल्कुल कंप्लीट हो जाए सर सिमुलेटर तो आएगा सर सिमुलेटर तो नेक्स्ट आएगा लेकिन वो पे ऑफ और सिमुलेटर दोनों पे काम चल रहा है तो हाँ क्योंकि वो एक शॉर्ट कॉल है अगर वो ऐड हो जाए सर तो फिर हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है सर बिल्कुल सिमुलेटर तो काफी टाइम से पेंडिंग है क्योंकि पे ऑफ अगर हो तो सिमुलेटर एड करना उतना जी जी बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि लास्ट वीक या लास्ट मंथ को हम चेक करना चाहें तो फिर हमें दूसरी साइट पे जाना पड़ता है राइट राइट बराबर है बराबर करेक्ट थैंक यू सर राइट या सो एनी एनी फर्दर क्वेश्चंस आई हैव अनदर टेन मिनट्स आई नीड टू स्टॉप एंड आई नीड टू गो आउट समवेयर सो और कोई क्वेश्चंस हो तो बताइए सर वो थीटा थीटा डी की रिक्वेस्ट है क्योंकि जो सेलर्स होते हैं उनका मेन टूल होता है थीटा डीके सर हाँ अगर करेंगे सर वो आपके प्रीमियम चेंज में या दूसरा कोई एक और पेज आ जाए जिसमें कि डूरिंग द डे कितना थीटा डीके हुआ है कितना प्राइस एक्शन से चेंज हुआ है और कितना थीटा डीके रिमेनिंग है थ्री थर्टी तक या वीक की एक्सपायरी ली है तो कमिंग डेज में कितना थी, थीटा डीके होगा उससे फिर प्लानिंग बहुत अच्छी हो जाएगी देखेंगे सर ठीक है इस पे इस पे सोचता हूँ सर क्या कर सकते हैं ओके 
noted. Okay, anything, anything else about uh, strategies? Okay, so, yeah, let us stop here. Let me stop.